nitakuwa niko free soon mm. yeah that is nice jamani karibuni na waona tuambie mnaangalia kutoka wapi uh, magi kama tunasubiri watu wengine na kama sijaweza kuuliza maswali waga tuna warm up questions hapa uh, ni unachagua kimoja kati ya vile unavyokuuliza <laughs> nice okay so are you ready yeah mimi nika tayari yeah uh, schengen visa na american visa utachagua ipi eh sasa mimi this is a you american visa ni ni ya, ni ya kwenda tu kwenda kutembea au iko vipi maana hata sijiwage <laughs> Oh okay. yeah, inaweza ikawa kutembe. Ah, tuseme tu labda hata kuishi, yani kwamba ukiamua kuishi, ukipewa uki choice ya kuishi Europe au Marekani. Ah, okay. Ah, mimi kwa sasa hivi naona nitachagua hiyo ya, ya Europe tu. Ya America. Eh. Yeah. <laughs> Nakuja <laughs> Europe kwetu huku huku nitabaki. <laughs> <laughs> okay, nice. Catching flights na ku catch feelings. Ah, flight. <laughs> Okay, unapenda kufanya kazi ofisini au kufanya kazi nyumbani? Ah, mimi ofisini napenda. Yeah. Mm. Sasa na, na napenda ku mix na watu. Alafu okay. ya kuwa ya kuwa nje. Mm. yangu. <laughs> <laughs> nice. Uh, unapenda city life au maisha ya nje ya mji countryside? Ah, napenda nje ya mji jamani. Sana sana huku huko Ujerumani napenda kuishi nje ya mji kwa sababu naona kumetulia alafu ni vizuri kwa familia watoto mhm yeah mimi naona ni nzuri zaidi kwa kwa watoto i think ni better washwa dogo dogo ile wacheze lakini wakisha kuwa kubwa wakubwa zeni na kuwa kama mji hujachangamka sana zeni na kuepo mmm sio nzuri kwa sababu anataka wachangamke huko mjini lakini maisha ya kidogo nje ya mji ni mazuri na fresh air Mm, nice. Unapenda kufanya physical visa? No, physical interview au online interview like phone call au Zoom? Eh, napenda online as well Zoom iko vizuri pia. Mm, okay. And na uh, wewe ni mtu kwa mka asubuhi sana? Are you the are you morning person au kuloni night owl? Ah, sim kwa hey, you're so so nzuri kwa sababu kwa mka asubuhi yeah si sana ila na, naweza nikakaa mpaka usiku kuchelewa ila si mtu wa asubuhi ila naamka safi <laughs> lakini sipendi <laughs> kusema kazi yangu lazima sometime niamke saa 11 ili saa saa 12 labda sam kabla ya saa 1 kamili nio nishafika kazini so namkaga ila si rahisi mm, okay ah uh, na unapenda clubbing au being at home tutachagua uh, kitu napenda club wewe mziki <laughs> Nafanya kutoka sora waga natoka pia sometime mara mara nyingi na rafiki yangu. Niko na na rafiki yangu mmoja mkenya ndo waga tunatoka sana. Japokuwa yeah. post but kwa mwezi ya tanga au mara moja sometime hata mara mbili lazima tutoke wiki kile. Hata ndio tuende tukajichanganye kidogo. Yeah, it's nice. Uh, naona sasa hivi watu wameshakuepo wengi. 13 karibuni sana. Tunaomba mwi like video na mshare pia. Hmm. Yeah, uh, Maggie tell us about yourself. Wewe ni nani na unaishi wapi na umekaa huko muda gani? Yeah, nice. So, mimi naitwa Magdalena. So, kwa hiyo mitandao natumia Maggie New. Naishi Ujerumani kwa sasa hivi, karibia miaka sita na zaidi. Nimekuja hapa 2017 mwezi wa 4. Yeah, na mwezi na mwezi wa kwanza 2018 nikapata mtoto wa kwanza. <laughs> ila mpaka sasa bado bado sijaongeza so niko sasa hivi miaka sita na plus or something mm. yeah hunger yeah. sana miaka sita is not a joke in Europe <laughs> yeah yeah si rais ya si rais yeah kabisa natuambia adjustment yako kutoka wakati unakuja Europe kuishi hiyo 2017 labda uko umeshaje kusafiri kwenda America au kwenda kuja Europe um. okay so actually sijawahi kusafiri kwenda mbali yani nilikuwa niko Tanzania nimezaliwa Dar es Salaam nikafanya shule yangu pale mpaka form 4 nikaingia chuo chuo cha chuo au uh, college so college kilikuwa ni chuo cha hoteli so mambo mambo ya hoteli nimesomea data star nikasomea hoteli alafu nikaenda 
Zanzibar. So Zanzibar ilikuwa ndo sehemu ya kwanza kwenda kutembea ya mbali uki, ukiachana kwenda labda Dodoma Morogoro kwa sababu kondo ndo maeneo ya nyumbani. So nikawa nimeenda Zanzibar nikafanya kazi in Zanzibar. Kwa muda wa miaka kama mitatu minne ya yeah, sikumbuki vizuri lakini ni muda kidogo. So pale nikatoka nikaenda Kenya. Nairobi nikaenda Kenya kwa ajili ya kutembea. Na nilipotoka Kenya nikawa tu niko tena Tanzania. Then nikakutana na mme wangu so tumekutana tume Zanzibar wakati nafanya kazi hoteli na alikuwa amekuja kwa ajili ya kufanya kazi hoteli. So tukakutana huko tukawa tuko kwa pamoja hapo kwa muda kidogo so si muda mrefu sana then aka decide kurudi kwa Ujerumani ndo tukaanza process ya visa ndo na mimi nikafanikiwa kuja huku yeah so ni ya ya mapenzi ya mapenzi actually nimeshaikuangalia love story yako ilikuwa nzuri sana na nadhani ni video yako ambayo imeangaliwa sana ina views za 40 Ya yeah, ya yeah, ile eh hey, watu wanataka tena yani ile eh watu wanataka tena video lakini eh yeah. ya nilipata viewers wengi alafu watu wengi kutoka nchi mbalimbali America kwa sababu tulifanya kwa Kiingereza ya yeah. kwa Kiingereza changu mimi waga si waga yani waga siko freedom nayo nasemaga eh hey, si kizuri lakini eh hey, watu wali, watu wameangalia na ndo video ambayo imenipatia pesa pia nyingi kwa YouTube Mm, yeah. yeah yeah I can imagine people wanapenda hizo love story. Jamani Magenyu ako na YouTube channel. Um hebu tuambie channel yake inaitwaje na pia nitaweka kwenye link na nitaweka kwenye comment section na kwenye description kwa hiyo naomba mko msupport kwa kwa kusubscribe wako na content nzuri sana. Na mtu yeah. love story watu wanaopenda love story. It's a it's okay ah so ya maisha maisha sometimes unjui maisha yanaelekea wapi so nilipokutana naye ya kaangalia ni video watu walikuwa yeah. kidogo crazy then yeah ikaja yako kitu kizuri sasa hivi sasa tuko pamoja na mtoto wetu mmoja so tunaendelea maisha maisha ni nzuri tunashukuru Mungu akusaidia maybe uko mwaka tutaongeza mtoto mwingine Tanzania <laughs> <laughs> kwa kuuliza mbona uongezi mtoto mtoto ameshakuwa mkubwa ongezi na mzaga tulieni mwanza ni Ah, huyo wa Tanzania wako na pressure sana. <laughs> yeah, hey, lakini ah yeah, kwa Tanzania wazazi sometimes wazazi pia wanakuta hawaelewi. Unajua eh? Unajua sisi kwetu kule mtu kama wakeanza wanaanza. Maliza, ah sema gani mimi aje wani. Wacha kwanza tutafute mambo mengine. Yeah, yeah, yeah. Ni, ni kweli. Na umekaa miaka sita Ujerumani vipi Kijerumani? Unaongea uh, how yani labda utasema level yako ni ipi? Labda B1, B2, C1 au C2? Mm, actually niko na B, B1 class beloof so kwa sababu huku si unaanza na A1 A1 A2 mm-hmm. A2 B2 alafu unakuja ya C, C1 so mimi nilikuwa nimeenda mpaka B2 B2 nikafanya mtihani so nilipofanya mtihani katika kuandika maana kuandika in, inakuwa kwa zote shida nikawa nimekosa marks 2 kukosa marks class roof unaweza kufanya kazi nayo B1 class ni kama baby two ila kuna vitu vingine siku yeah. vizuri lakini unaweza kufanya yeah. conversation ukaelewa ukaandika yani kazini una, 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 unaweza communicate yeah actually kwenye kwenye kuongea niko na 100 there's a point wanasema one there's a niko na na wanaongea vizuri kuandika pia sasa hivi naandika vizuri kwa sababu natakiwa niende shule yeah wacha wacha tufanye kwanza historia historia <laughs> So, nilipokuja Ujerumani nikapata mtoto kwanza wakati niko mjamzito nilisoma A1 so hapo mm. niko yani nilikuwa niko nyumbani then nikasoma nikapumzika nilipomaliza A1 mtoto akaja wakati mtoto yuko na miezi kama tisa ya kabla hajafikisha mwaka nikawa tayari nimeshaanza na shule tena nikafanya A2 nikafanya A2 mpaka B1 wakati mtoto yuko na m- katikati hapo ya m- Miezi tisa mpaka mwaka mmoja na nusu miaka miwili so nilikuwa natoka na mmoja mtoto sometimes na baba yake naenda shule mimi na nini yeah so nikamaliza mpaka B1 B1 nikawa plan yangu ilikuwa nataka nifanye bureau management so ni kama vile mfanyakazi wa kwenye 
wa kwenye ofisi sio kwa ajili ya kuandika barua, kupokea simu. Leo vile secretary aliwa huku. Okay. Hivyo so mkafanya B2 kwa sababu hiyo ndio ilikuwa kwenye natakiwa. B2 nikaenda kozi ya B2. Nikafanya mpaka mwisho lakini katika kuandika nilikuwa nimekosa marks mbili kwa sikuweza ku ku kupata ile kile cheti ambacho nachokitaka so ngapata b b1 na plus so b1 mm. plus kwamba kupokea vizuri lakini kuandika maxi ziko aziko vizuri so nikafikia so niendelee kusoma tena au nitafute njia nyingine au nitafute kazi nyingine na kazi zote huko uwaga wanatakaga b2 ni kawaida kama una b2 unaweza ukapata lakini inakuwa ni shida kupata So nikasema okay nika ni, kwa sababu nilikuwa niko na plan 1 2 3 1 ilikuwa ni below management so hiyo ni mambo ya secretary plan 2 ilikuwa mambo ya kwenda healthy mambo ya hospitalini na nini alafu plan ya mwisho nikasema kwamba nikikosa kabisa then hotel kwa sababu hotel kiingereza na kijerumani lakini kijerumani kidogo sawa lakini kiingereza pia is okay kwa sababu nitaenda international hotel so nikasema nifanyeje hotel spend sana kwa sasa hivi kwa sababu niko na familia na kufanya kazi weekend spend wakati niko hotel nilikuwa nafanya kazi mpaka weekend alafu sometimes siku za siku kuu lazima ndo ufanye kazi kwa sababu siku za siku kuu ndo watu wako nje yeah. wako mahali sawa hawezi kusema siendi kazini so ndo maana hotel ilikuwa ni plan yangu ya mwisho kabisa ya tatu so nilipo maliza b2 nikawa sija sijafaulu vizuri nikasema basi ngoja niangalie katika upande wa hospitali na katika upande wa hospitali pia mimi ni mtu wa kuchagua kidogo spend sana dam dam sijui nini ufanya kazi na watu waze waze ilikuwa si mambo yangu pia mm. basi nikachagua upande wa upande wa meno mmm tali wa meno nikasema nataka nifanye kazi hapo na wenye kule waga wanataka watu ambao wako na b kwa sababu ni ngumu <laughs> yani ujerumani si yani kama si laisi shule atuongee yani hamna kiingereza ni kijerumani tu na kama ujui kuandika ujui ku, kuongea ni shida 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 zaidi ila sometimes unajua mtu anataka jaribu so ni nilijaribu nikapata tu haraka nilituma ni tu kama vile barua za kazi kwenye kampuni tatu mm. moja wa kunijibu kwa sababu i think hata sijui mbili wakanijibu akanambia njoo tufanye interview nikaenda ngafanya interview akanambia okay tutakuchukua tuta ya kwanza ngasema okay na kabla sijaanza nataka nifanye practicum ili nione jinsi gani ninavyokuwa so nikafanya practicum katika hiyo ya kwanza nikafanya siku tatu tu hiyo ya pili na yenyewe nikaenda siku moja siku mbili nikaacha kwa sababu nilikuwa tu nataka nijue ni ni sehemu gani ambayo naweza nika nikakaza ya kwanza ilikuwa ndo beta So nikachagua ya kwanza nikasaini mkataba naanza. Mm. So kiu kiu mfupi kwamba shule mpaka sasa hivi hiyo mambo ya lugha so naongea vizuri naongea vizuri kizuri tu vizuri. Hata mtu akamwambia kwamba niko mia miaka sita nafanya kazi sina matatizo shule shule na noti zangu ziko vizuri so max nzuri. Walimu wako Freedom wanasema <laughs> wako wanasema yani walimu wako na furaha so so nafanya vizuri so katika lugha na shukuru sana ila nilichokisoma nikakichukua hicho hicho nikaenda nacho shule wakaniongezea asa hivi niko vizuri tu mm. ya yeah, ongea sana na una, una unafanya kazi au unasoma hiyo hiyo kwenye kwa meno ya yeah, so huko Jerumani kusoma kwao ni kulefu ya yeah, so hii kazi hii kazi ninayofanyia mimi unatakiwa kwanza ufanye house building house building na kwa miaka mitatu kwa ni dental de, dental assistance assistance so na kwa kama vile msaidizi yeah. 
ukitaka kusomea sasa ile kwenda chuo chuo inakuwa kwa miaka sita. So mpaka sasa hivi naingia mwaka wa tatu kuanzia mwezi wa nane. Holiday sasa hivi tukifungua shule so nakuwa mwaka wa tatu na pia tunafanya hivi tunafanya shule na kazini. So mwaka wa kwanza nilikuwa ponaenda siku mbili shule, siku tatu kazini. Mwaka wa pili ni kuponaenda siku moja shule alafu siku nne nafanya kazi. So vile ninavyojifunza kazini na kwa kama Mm-hmm. So uh, vile sio tu kazini lakini huku pia lazima usome. Na mwaka wa pia itakuwa hivyo nitakuwa ponaenda siku moja katika wiki shule na siku nne kazini. Yeah. Mm, nice. Songera sana. Actually kwa mfano kwa Denmark uh, watu wa meno wana lipo ya nzuri sana. Yaani inalipa. Yaani dentist yeah. they have yeah. they, they earn a very good money. Kwa hiyo unadhani kwa in a very right path. Takuwa yeah. nchi soon. Yeah. Ata huko kwenye majumba makubwa. Yeah. Watu wenye wenye magari maposhe ya nini na nini unajua. Mm-hmm. <laughs> na wenye pia wako na pesa lakini wameno wana pesa. Asante kila mtu meno ya. Mtu anataka kama meno ameuka pesa. Mtu meno tengo pesa hizo implantant senye, ni pesa ya so ni ukweli unachokisema madaktari wa meno ni kazi nzuri ya future ni kazi ambayo kila mtu ya yani kila mtu akiwa na tatizo la meno lazima aweke pesa kwa ajili ya meno yake yes na huku wazungu wana tabia ya kwenda kufanya check up tu ya meno yani yani tu mtu anaenda yeah. kwa dentist sijui anaendaga mara ngapi but wako na hiyo kwa mwaka mara ngapi mara mbili malambile kama mtu wa umwe meno. Yaani kama mm-hmm. mtu wa meno kwa mwaka kishelea zoma. Si mara moja sawa lakini mpaka mara mbili wana wana yani kwamba wanafanya hivyo. Yaani mara mbili ndio maximum nzuri. Yaani unaenda tu kama umwe meno kwa ajili ya chenga. Kila baada mara moja unaenda unaangalia kuna ile kusafishwa meno nini na nini mambo kama hayo. Na kiukweli kwamba naweza ngasema kwamba muda ambao nimejifunza nimejifunza vitu vingi which na venye yani nitataka nivitumie baadaye kwa ajili kwa ajili ya Tanzania watu wangu wa Tanzania so kuna kuna kuna, kuna kuna faida nyingi kuna faida nyingi kama ukienda tu kwa daktari hata kama umi. kwa sababu pale ndipo wanapojua kama kuna kitu kama kuna hatari yoyote ya katika meno labda kuna, kuna bacteria wanaweza wakazizuia kabla sijaenda ndani ya jino so that's why huko Jerumani kwa kawaida ni, ma, ni mara mbili kwa mwaka kasana ah wanasemaje kwa Tanzania wanasemaje yeah. ah oh. Ta Tanzania kuna wao watu wanaofanya kazi katika serikali wanakopo wako na kadi ambayo unaenda kwa daktar au lipi. Yaani ah, stomba bima. Bima ya ya bima. So, so uku bima bima ya afya kwa ma, yani yani wanakulipia mara mbili kwa mwaka kwenda kwa ajili ya kwenda kufanya. Wenyewe wanajua kama ukienda mapema kabla tizo alijao wakubwa watakiki kutoa pesa nyingi. Mm. So ndio maana wanyea hivyo. Ya ndio ni vizuri ni vizuri. Okay nice nice ongea sana. Mimi mimi napenda yani napenda mtanzania akije pia huku wanafanya kazi nzuri yani wanasoma kama hizo you go for bigger things like dentist. Yeah. yeah. I know I know I know <laughs> so, na hata mimi pia yani najua sio yani sio rais yeah. ndio maana anakuongeza ongea. Umethubutu yeah. na umeweza. Cool. Ya nashukuru kwa kweli kwa sababu hata mimi mwenyewe kama vile watu wengi wanavyosema kama 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 tu inakuwa ni ni, ni ni shida sana kwa sababu maisha ya huku si si laisi kusema kweli si laisi na sisi kama watu weusi sometime tuna tunakuwa tuko na shida kubwa kwa sababu wengi wanaokuja hapa hizi kwanza lugha zao ngumu kutokana na na, na, na ugumu wa lugha watu wanaanza kukata tamaa pale kasa pale kwenye kugumu mtu anasema ah mimi bwana nitafuta kitu rahisi. Kwa hiyo unapokata tamaa pale wengi wanaenda katika kazi kazi za kawaida za kusafisha, kazi za ya kuna kazi zingine labda za 
kudumia wazee ni kazi nzuri ambazo tunahitaji hao watu lakini sasa hivi wamezitupa sana kwa watu wa nje yani wanazitupa kwa sisi kwa sababu wanajua umbebe mtu mzito mbadilishe kuna mambo yeah. mengi so wanazitupa kwetu so sometimes unakosha watu wengi wanakimbilia kule lakini huko kwenye pia si rahisi kwa sababu mtu kama kama yani kama ukienda huko lazima pia usomee vitu vingi usome usome mambo ya afya ya mwili nini na nini so na yenye si yani kwamba si ngumu lakini watu wengi wanaoenda kwa ajili ya kusafisha wenyewe yani sometimes una kwa po ina tu ina natulisha chini kwa sababu ni kazi rahisi ni kazi ya haraka si kazi rahisi sorry ni kazi ngumu kazi ni kazi siku zote lakini ni kazi ambazo unapata kazi kirahisi so kwa kwa kuamua kwenda sem ngumu labda labda uko na wale wanaotaka kwenda kuchuo wanataka kusoma sometimes unakuta mtu anakuambia wewe utawezaje uwezi kwa mfano mimi sasa hivi nataka niende chuo namaliza shule yangu nikimaliza shule yangu nataka niwe doctor so hiyo ndicho ninachokitaka Hmm. Sasa hivi hapa labda nataka baadaye. Lakini ukimwambia mtu anakuambia mm. <laughs> Awa ndio mali wenyewe hawezi. Wote hawezi. Yeah. Mimi nataka kutoka kwa doctor. Shoga. Awa ndio mali wenyewe hawezi. Wote hawezi. Anambia eh mimi wakati hapo yani yani tu yani ya spirit mtu yenyewe. Yani kabla yani kabla sijaanza kusoma kuna watu walikuwa wasema eh mimi najua wa 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 Kenya wawili walikuwa kama wewe yani yani kwamba wameanza wamekuja kuishi njiani au fiki ni so kila nasema abu si rais hata mimi mwenyewe nimeona kwa macho yangu kuna watu ambao nilikuwa nimeanza nao shule wame wame wameachishwa kwa sababu ngumu so ila mtu kama ukipigania ukiwa mpiganaji mbona mtu anaweza na vile vile tuna kwa mfano mimi nafanya sifanye kwa ajili yangu peke yangu nafanya kwa ajili ya Tanzania. Mm. Kwa sababu pia niko niko na na story ya kuhusiana meno yangu wakati niko Tanzania. Ya niko na story ambayo inani motivate kwamba eh hey, lazima nifanye kitu kizuri, lazima ni motivate watoto wa Tanzania wasimame, watoto wa Tanzania wajue kuhusiana meno zaidi. Si tunajua tu kupiga kupiga msaki asubuhi kumaliza ni vizuri lakini kuna mambo mengi ambayo mtu anatakiwa uteke kwa ajili ya meno. So, niko na story nyingi kwa ajili ya meno which mm-hmm. Ya, yeah, mfano tofauti, hebu tusanue, tofauti na kupiga msaki asubuhi, nini kingine tufanye? <laughs> so, kupiga kupiga msaki asubuhi ni ni muhimu so asubuhi na jioni. Kwa mfano watoto waga tuna wasipige msaki chini chini ya dakika tatu. So asubuhi lazima upige dakika tatu na usiku pia dakika tatu na kupiga mswaki lazima uangalie una sasa kwa Kiswahili una <laughs> una unapiga kwa juu ukipiga kwa juu lazima upige kisha jino lazima jino unalisafisha vizuri kwa sababu kama tu ukipiga haraka haraka mtu mwingine unakuwa na sauti same frame alafu unakuja kushangaa huko chini kwa sababu wengine meno chini yani yani kwamba yanaweza kuoza huko chini kwa sababu tu anapiga mswaki hapa juu ila chini ya safishi so lazima mtoto mfundishe zile technique zote za kupiga mswaki kuna kuko na technique zote alafu akishajua mtoto technique lazima awe na safisha na na zile kamba wana wanazitaje kwa ya yeah, hizo kamba za kusafishia katikati ya meno lazima katikati ya meno pia mm. asafishwe kama mtu kesho unasafisha juu na mswaki hauwezi ukafika katikati ya meno kuna hizo kuna 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 hizo kama ambazo mtu anataka usafishie na ubaya ubaya wa ujerumani shule ndio anakufundisha kijerumani tu sasa yeah. <laughs> sasa hivi najaribu kutafuta maneno kwa kiingereza na nitoka kwa sababu sisomei kwa kiingereza hili ndio shida <laughs> yeah boy naelewa <laughs> fruit soda fruit something like this eh hey, yani yana una kama vile eh hey, una wana wanatufurisha kwa Kijerumani sana. So una, kama nitaka kwa Kiswahili lazima ni Google. Yeah. So, na account you, Instagram uh, elimu elimu ya meno TZ elimu ya meno Tanzania okay. mtu kama anataka kwenda kule anaweza akapata so pale niko niko na baadhi ya post nime nime post so mtu kama akitaka anaweza akaenda kule aka akaangalia vizuri elimu ya meno tz mm. instagram tutaenda so, kama... 
nikienda ya sasa kule na kuepo kama nikitaka kupost lazima ni ni translate so kule na kuepo la isko translate then na kwa sababu niko na muda na kuepo na na naangalia hii kitu iko iko inaitwaje kwa Kiswahili so na kuepo kule na translate vizuri yeah na vile vile cha muhimu pia kupiga msaka asubuhi na jioni vile vile kuna haya maji ya kusafishia mdomo pia kwa yani watu wenye uwezo sana unaweza pia ukatumia hiyo na wakati unapiga mswaki lazima uangalie dawa da, da yako ya mswaki iko iko na nini na nini ndani na yenyewe hiyo nitakuja kuielezea vizuri katika katika Instagram account yangu so mtu kama anaweza kafollow anaweza kafollow pale alafu kama mtu kio na swali unaweza ukani uka, yani kwamba akaniuliza nikachukua muda mwingi sana kwa ajili ya kuelezea vizuri kuhusiana nayo pia kuhusiana na mambo ya meno kama mtu anaswali meno yanamuuma unafanyaje kuna maana Tanzania meno ni gharama pia eh Ya yeah, ni gharama pia lakini pia sisi wengine hatuendi hospitali kufanya check up Tanzania. Tanzania yeah. ukienda hospitali jino limemuuma usifunge cha gharama. Mhm. Hayo <laughs> tatizo tatizo sasa sisi wazazi wetu na wenyewe wameshazoea hivi. Kwa sababu mimi nakumbuka wakati mbeno yananiuma mamangu alikuwa ananiambia ukienda hospitali wanakutoa hilo jino na na, na wakilitoa tu la kwanza la pili hata tuna yani watatoa yote. Unaona kwa sababu Watu wanafikiri kwamba mtu ukitoa jino ba bacteria analukia katika jino lingine. Lakini kumbe sometime kama ukisafisha vizuri hilo jino la pili bacteria hawezi wakaja. So unakuta ni ile wazazi wetu experience zao za za maisha na vile vile kama kama kwenda kufanya check up na wenyewe eh gharama pia lazima ufanye hiyo kulipia kwa mfano mimi mamangu waganaendaga kwa ajili ya kusafisha meno wasafishaji <laughs> wasafishaji wenyewe mama kile nyumbani lazima achukue panado yani kwa siku mbili panado tu kusafisha meno ni sawa lazima mtu aende ndani lakini kama ujui kama hujafundishwa vizuri tatizo unaharibu meno ya watu wengine mm. so education pia ni very important kwa watu au wasaidizi wa Tanzania au wanaofanya kwa ajili ya madaktari ya meno na wenyewe anatakiwa wawe, wawe na education ili wafanye vizuri kwa ajili ya watu kwa sababu kama wenyewe hawajui ndio yale yale unakuja kumpa mgonjwa dawa nyingine alafu mambo yanakuwa mengine kwa hiyo yani ni shida huko sisi kama mtu akisafishwa meno anasafishwa na meno yanakuwa masafi na mtu atakiwa hata kumweza panado moja lakini mimi lakini mama wangu kama akiendaga huko akirudi nyumbani mpaka ameze panado kwa sababu kichwa kitamuma sio anakuwa anafanya nini hata sijui but yeah so kinapaida Beta? Mhm, ya yeah, hapo ni beta. Maana kuna muda uko una tunakupoteza poteza, but tulikuwa tunakusikia. Na useme, useme. Maana mimi kwa mimi kwa msioni kama ukiwa na kupotea sema. Okay. Yeah. All right, yeah. Uh, na, na mtu anatakiwa abadilishe mswaki baada ya muda gani? Miezi kama miwili. Miezi <laughs> kama vile wiki wiki kumi, wiki kumi na mbili ni mie, miezi miwili tatu ya. Wiki kuna ya nne mara tatu miezi mitatu. Ya miezi yenye hapo miezi mitatu kwa sababu tunatasimaga ya 10 mpaka wiki 12. Mtu anataka pia ubadilishe mswaki. Na mswaki pile pile yani vile vile ukienda kununua usinunue mswaki mgumu. Kwa sababu mswaki mgumu unaumiza ya ofisi. So lazima kuna ile mswaki laini na kuna mswaki wa medium na kuna ule mgumu. Kwa lazima lazima unaponda kununua ile blush yake ujue kama inaandikwa medium au imeandikwa hard au imeandikwa vp yani ila ile medium ile ambayo si mgumu sana ndo vizuri na okay, mimi nisha nasema mi, mi, miezi minne maximum kubadilisha yeah si, si tunasema huko kuanzia wiki 12 hapo miezi mitatu so kuna mwingine atume mi, ni miezi sita kwa mimi mimi mwenyewe msaki wangu natumia muda mrefu. Wagasi badilisha haraka kusema kweli. 
mimi nimejifunza shule lakini kama bado uko mzuri ya ila kiafya anataka nibadilishe ila sibadilisha sana kusema kweli ni sidangani ya yani kukuliza kubadilisha mswaki sibadilishi ila mtoto anambadilishia hapo tena mtoto mapema kwa sababu watoto sometimes waga waga wana waga wana ngata sasa mswaki kama ukiwa tu kidogo umeanza Yaani kule yani mtoto anavongata ngata lazima tu mbadilishie kwa sababu kama kia anapiga na kokoa naumia. So mtoto kwa mara nyingi waga na nua sana. Wewe ndo anabishaga sana ila mimi ni wangu. Okay. Maana pia Tanzania kubadilisha msaki mpaka msaki uanguke chooni bafuni. Yaani amesafiri na wacha. Ndio ndo anunua afu msaki ni una bei rahisi sana 500 sijui. Napata msaki. Mhm. Ya, naomba nisome comment afu labda kama kuna maswali tuendelee. Mm. Ah, okay. Uh, kama wewe mjini umekuwa unasema we are together the witness. Thank you. Uh, Joseph Nanda anasema we are here. Let's go. Mhm, let's go. Ah, uh, Mas Peter anasema kazi nzuri sana tunashukuru. Mimi investment I see you my sister. Alikuwa amesema present. Tabidi niwe nafanya loko. <laughs> Mafrika News anasema from Congo, DRC. Thank you. Ah, oh. uh, atupe channel jina lake channel yake ya jina Magei new Magei new Ya it's a Magei new ya nitakupa pia kwenye comment section Mm nice kweba ametuma we love love na kuona thank you Ah mimi naangalia kutoka Tanzania asante sana nice Ah Yohana anasema na kuangalia kutokea Kuwait Mm Asante Ramsey Jonathan anasema tupo ndani kutoka New Zealand Mjini Auckland City. Thank you. Asante. Yeah, uh, Joy Tizi anasema from Kasuru watching you. Thank you my brother. Nice. <laughs> <laughs> yeah, uh mage tupe struggle ambazo ulipitia labda kwenye kuseto uh, kwenye nchi ya kigeni. Mm. Yeah. Nice to Kwa hey, yani hata sisi sometimes hata sisi na naanzia pia so huku mimi naona sijapata matatizo sana ila naona naonaga watu wengi hata marafiki zangu sometimes wanakuja wanasema kuhusiana ubaguzi watu wa baguzi yao sometimes watu kwa baguzi sana so hiyo sija, sija yani kwamba sijapitia sana ila nakumbuka kama vile mara mara mbili nilikuwa niko nje na mme wangu so unakuta njiani labda unataka upite hapa kuna mtu mtoto anakuja alafu anakufanyia yani anakupiga tu ile kikungu unakuta mtu zote unakuta hii kwani tatizo ni nini yani watu watu wanalombaya huko yani watu wanalombaya so sawa which is not okay ya yeah, ila kuna baadhi ya watu hawezi hawezi ukabadilisha uka, uka so mme wangu alikuwa na anagombana nao sana sometimes so yeye ndo alikuwa anagombana nao kipindi hicho mimi bado muoga muoga siku hizi napambana mwenyewe siku hizi kama kiniletea hichi na siku hizi najua haki zangu so kama najua haki zangu lazima tutagombana yani ukiniletea ukinambia uki, uki, uki tu kitu ambacho sicho lazima na mimi nitakujibu so yeah ila sijakutana navyo sana siwezi ngasema sana lakini kuna rafiki yangu mwingine anasimaga kama akienda kwenye kucheza na na wana watoto kuna baadhi ya wazazi ambao hawako vizuri labda kama mtoto wake labda akadondoka mwenyewe lakini atakuja atasema wewe ndo sijui mwanao ndo kamsukumiza kuna mambo kama hayo yeah. so mimi sijakutana nayo sana ila mambo yapo uh, changamoto kubwa sometimes kazini so kazini unakuta sometimes huko Jerumani tuko mix sana wajerumani wachache watu wengi ni hao kutoka Uturuki kutoka nchi za hapa karibu karibu sijui wanatoka wapi lakini sisi yani kwamba sisi watu watu ambao <coughs> si wa si wa Ujerumani unakuta tuna tu, yani wenye atupendane so hicho ndio kitu kibaya ambacho hata mimi mwenyewe naogopa baadaye kwa sababu kama sasa hivi Ujerumani inapokea watu wengi kutoka nje yeah. lakini watu wanaokuja wenye wapendani inakuwa ni shida yani wenye ndio wamekuwa baguzi yani yeah, yani wenye sasa sasa sijui na koko ni wivu au ni nini lakini unakuta yani sisi 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 yani kwamba sisi ndio watu wa nje sisi wenyewe ndio unakoa tupendani mara nyingi hmm. yani yani hiyo ni tatizo kubwa sana ambalo lipo makazini sometime ya mita huko nje kuna walabu wa, wa so sina matatizo nao but uh, 
si wote lakini kuna baadhi ya wao inakuwa shida. Alafu sasa hivi hapa pia kuna Waarabu wengi. Waarabu wengi wanakuta mtu unajua wa waislamu wa na 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 wakristo wa unakuta wanaita wenzao halam <laughs> so yani wewe mtu unakuta mwanzako kwa sababu wa jerumani huko wanakula nguruwe nini na nini so unakuta wenye kwanza wanaanza kuwachukia wa jerumani alafu sasa wakija kuona kwamba na wewe pia na wewe mkristo na kula hizo unakuta sasa ndio kwa ngumu so mimi nashukuru kwamba niko na baadhi wa zangu walabu so wanaba ushungi lakini ni watu wazuri na wenyewe wana wana yani kwamba wanaelewa na ikifika stage kama ingeo naambia we hapa inabidi uwashe yani kama 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 tu ngiona unakuja list ni ambayo sio yani kwamba unakuja sehemu ambayo sio na kustopisha mapema unaona eh mm. ila hayo ndo mambo ambayo si mazuri makaziri ni stress makaziri ni stress sana kazini stress mm. <sighs> weda weda pia matatizo baridi unakuta winter sometime of mtu anataka amke asubuhi mimi kazi kazi nilikuwa ngo tuna tunaanza saa moja asubuhi so na kazi nilikuwa ngo kidogo ni mbali si karibu na, na nyumbani uchi nitabadilisha baadaye so unakuta like when amke asubuhi saa kuna moja ya nusu ni ni yani kwamba nanyo chai ni oge ni vai ni toke is it saa 12 dakika 45 niwe takaribia kufika kazini labda kama niwe nimeshafika kazini mpaka niandae nguo zangu ya yeah. ila yes. maisha mazuri ile kiujumla maisha mazuri mimi sina tatizo nayo lolote maisha mazuri twaenda ila kuna changamoto which is Tanzania yeah. pia zipo yeah. yeah. changamoto ndio maisha yani ni kawaida yani changamoto kwenye maisha yeah yeah na kusoma huko labda unalipia au it's free uh, kusoma wa Ujerumani kiukweli yani wenyewe ndio wanakulipa Okay. Kwa hiyo yeah. you don't pay anything. Yeah, mimi spec kitu chochote ila mimi napewa napewa yani kwamba napewa mshahara. So yeah. yani <laughs> ndio mbona waga napenda. So mimi nasoma kwa ajili ya future yangu. Lakini wanakupa. Ile nalipwa. So yeah. So it's, it's very nice. So mwaka 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 wa kwanza unapewa kiasi fulani na kila mwaka unapozidi kwa mfano sasa hivi naenda mwaka wa tatu so kuanzia mwezi ujao unapata pesa nyingi zaidi kuliko kuliko mwaka ule pita so kwa sababu naingia mwaka wa tatu. na nikimaliza hapo sasa we watu mbona tuacheka tu ukimaliza <laughs> sasa hapo ndo mtu unaanza kupiga zile milioni milioni zile mtu unazihesabu mwisho wa mwezi <laughs> wow yeah hizo unakuta sasa si si milioni mbili tena au milioni tatu sasa uko naenda huko mbele yeah sasa mtu unakuwa kidogo afadhali so ndo maana napenda huko na yani mimi napenda yeah pako pako vizuri. Na kama mtu ukiwa mpiganaji, mfano mimi mimi na mimi na ignore everything. So makazini huko sometime unakuta yani mfanyakazi mwingine kaja na stress zake za, za nyumbani anazita kazini. Mimi waga na yani kama vile sioni. Ukiingia vizuri ni kwa vizuri ukiingia vibaya basi tunapelekana. So kama mtu ukiwa kama ukiwa mpole, ukiwa mpole inakuwa ni ngumu zaidi kwa sababu sisi wa Tanzania kwetu ni watu wa karimu sana tuko wa karimu tuko na upendo ukija kuna upendo wako wanakualibu yani huko mtu unaharibikiwa hivi hivi maana ukiwa tu na ule upendo ule ukarimu wenzako wanakuona wewe zeze sio anasema zeze zile kwa hiyo wanakuona na hiyo mhm yani wanakuona hizo sasa ndio wanataka wakutumie wakupeleke huko na huko hawakushimu kwa sababu akisema kitu wewe labda mtu anasema ah labda kama wewe tu yuko na bad mood ndio maana kasema hivi kuna mimi nimwache tu lakini kama ki, kama akisema ile mala, ile mara ya kwanza ukamwacha mara ya pili zeni anawaambia wenzake sasa inakuwa kama vile bullying wanasema yeah, yeah. yani yani wana tabia kama kiko na wewe mpole mpole yani watakutumia wata vibaya mno so hicho ndicho kitu ambacho nimekiona pia ambacho si kizuri ya yeah, hicho pia lazima mtu kama kama anataka kuja kuishi huku usimame vizuri na ujue unachokifanya na sometime uwe tu na moyo tu mgumu sometime fanya tu moyo mgumu maana ukiwa tu na moyo mlaini laini wataku watakuumiza sana hata wewe ubaguzi na wenyewe yani unaumiza sometime oh yeah unaumiza yeah. uwe mashuleni sometime unakuta unakuta wengine hata wakuongelesi wana wanaongelesha watu wengine hasa uko peke yako sasa waga waga nafikiria mtu kama 
mtu kama mpole mpole labda wewe kila siku ndio watu wa kuongelea si unakuwa tu peke yako eh inakuwa ngumu kwa sababu utakuja uta kujiona ah mimi sifai i think ndo maana watu kutokana na hizo feeling ambazo wanazipata wanajichagulia kazi ambazo sizo kwa sababu mtu anakata tamaa mapema kutoka mwanzo mtu anaona mimi si sifai watu wataki kuwa urafiki na mimi labda unakuta mambo kama hayo kwa sababu huko nyewe urafiki kutafuta ni shida yeah, yeah. so unakuta mtu kama hivyo mapema tu mtu anaanza kukata tamaa na mtu kufanya vitu vidogo vidogo afiki zile dream zake yeah lakini mtu kama ukisimama ukiwa na roho ngumu kidogo <laughs> mimi nasema ga roho ngumu but yeah kwa sababu mimi wakati nimekuja huku nilikuwa ile ya yeah, mtu wa Mungu Mungu aje ile ile lo ile ah. yes unakuwa mpole ile hata kama mtu amekosea anasema ah huyu hapa ni mtu tu labda tu ame labda eh nilimwona anasema he mara ya kwanza mara ya pili eh akasema hapa eh eh lengo ni badilike saa hizi yani na mimi nakuwa tu ile mgumu mgumu umenisalimia na kusalimia responsalimia ile mara ile mara ya kwanza alafu maana open watu wana mood. Akiwa na mood nzuri anakusalimia sio kwa na mood nzuri akusalimia. Sasa mimi kama ndo mood zako hivyo sasa basi na mimi usinisalimie. Yaani tumalizane hivyo. Kama wewe una mood zako yani ndo hivyo. Sitaki ile ile unafiki. Pia wanafiki wanafiki sana. Eh that just is very sometimes but yeah, yani lazima uishi na kwa akili ya watu wa huko. Yeah, uishi na kwa akili. Ni kweli sometimes pia wanaweza ka take to advantage of you. Yeah. Pia wanatakiwa pia ujue rights zako kama ulivyosema. Yeah. Ni muhimu sana kujua your rights kwa sababu kuna mtu mwingine tu yeye anaweza kukunyanyasa kiasi kwamba wewe ujue your rights. Lakini ukishajua yeah. unajua your rights hata akuchezee. Yeah. Kabisa. Yeah. Kabisa. Ya yeah. yeah, makazini sometimes mimi ya mimi wakati naanza shule yangu nilikuwa niko na niko na msichana mmoja alikuwa tu katokea nchi za huko huko kwetu lakini ni ni mwe ni mweupe so kuna kuna nchi za Kiafrika watu weupe yani watu walichomfanyia pale kazini kwangu mm. ah! yani mimi sometimes mwaga na kana semaga hivi kuna watu wao mbona watu wako hivi alafu sasa watu na wenyewe na wenyewe na wenyewe ni ni waislamu mmo yani nakuta ni mtu sema ah! kwani kwani yani kwa sababu na siwezi nikamfanyia hivi mtu yani ni ile watu kutoka yani kwamba kutokupendana watu wanaongea lugha moja kwa sababu huko kwa wenyewe wana wanaongea wana lugha hizo hizo kwa nini mpende mtu yani mtu ni kwa sababu tu alikuwa hapo hajui ra hajui ra yeah alafu yeah. hajui kugombana yani huko lazima ngoja lazima kujua kugombana yani kujua kubishana hata kama unajua kabisa mimi sometimes ngera bishana kama mpaka na bosi wangu Mimi kwa sababu na ndio hasa kongea na wewe tunaambia eh. Bwana mtu kama akikujia ame amekujia na kitu, anakuambia kitu. Na unajua kabisa hapa nimekosea lakini sijakosea sana. Bora tu piganie. Maana usipopigania eh. Mm. Eh. Wewe wewe wewe. We, we. Yaani watu watakuchezea sana. Mimi waga na goma naga sometimes hata mtu anajua sasa eh yani mimi hapa mimi nimekosa lakini sikubali. Eh kwa sababu kama nikikubali imekula kwangu. <laughs> <laughs> yeah, kwa hiyo inabidi uwe na wewe uwe. Eh utumie trick tu sometimes huko na huko. So unakuta sometimes ya huyo msichana alikuwa kwa juu kugombana. So ajui kugombana ndio maana mimi 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 nataka kugombana dakika mbili. Which Tanzania sikuwa hivi. Siku hizi yani niko yani mtu kama ukiniletea dakika mbili. Na mimi na kujibu. Yeah. So yule wanamchezea yani wanakuwa kwa wanamchezea so sometimes kama ukiona vitu kama hivyo kwa mfano mimi yani leo ina nyuma kwa sababu siwezi nikafanya hivyo na kama ukiona watu wanafanya hivyo zaidi na kwa yani yani mtu kwamba mtu nasikiteka na na waga nafikiria pia watoto wetu baadaye je itakuwa maana watoto wetu hawako strong kwa sababu nyume zaliwa huku mimi nimeweza kusimama kwa sababu nimezaliwa Tanzania najua Tanzania jinsi ilivyo nimefundishwa ukalimu pia nilikuwa mambo ya kanisani pia yani anasaidia sana kwa sababu sometimes maisha yanakatisha tamaa alafu kama usipokuwa strong unaweza ukaamua vitu vingine ambavyo sivyo ya lakini kama ukikaa chini ukikumbuka ah kuko na Mungu hivi vyote vinavyotokea vina, vina sasa hivi ni vya ni vya muda au ni binadamu pia wameumbwa na Mungu sio wanakosea mtu unakaa chini unarudi lakini wanaofanya binadamu sometimes kama usipokuwa na Mungu unaweza ukasha yani unaweza ukafanya vitu ambavyo sivyo so waga nafikiria watu wetu hata sijui itakuwaaje 
Yeah, I inabidi pia uwafundishe kuwa na Mungu kwa sababu hata mimi waka ni kwa naongea juzi na rafiki yangu. Nikasema nadhani hii nchi of course Europe kuna depression sana. Japo na Tanzania tuna depression lakini Tanzania kuna na depression kutoka tu nchi umeona mama nani mmecheka hata unaweza ukapata mtu wa kuongea naye. Uh, lakini huku wana depression sana wana stress sana. At least kwa sababu kama una stress za kazini ukitoka una una speaker api. Yaani huna pa kuspeak. At least sisi tuna tuna Mungu angalau hata unaweza uka, mm. kama unaposema ukasali yeah. ukajua tu aya nayo pitia sasa hivi ni ya kitambo ya muda mtu mfupi kwa hiyo at least sisi tuna Mungu ndio maana tuna depression tunazimalizaga tu labda na Mungu na unaomba yeah. kupatia mimi nazimalizaga rais hata miongo ananiambia eh yari wewe waga ukasiriki na ndio sasa nikasiriki nini mimi mtu wa news afu nikasiriki natoa muda wangu na kasirika si una nini ah mimi waga nasemaga yani anapita yeah yeah yeah, yeah. tola sio kinasaidia Mungu tu yeah kabisa maana wenyewe hawana pa kuzitoa una speaker ah. Mimi yeah. naoma. Yeah. Uh, kuna mtu ameuliza hapo Carol na baada atakuwa amechelewa. Alikuwa anasema ah uh, kusoma huko dentist kama unavyosoma lazima uwe na high school like from 60 au likigezo tu ni B2. Swali ni nzuri sana. Mm-hmm. Swali ni nzuri sana kwa sababu he umetoka <laughs> Yaani sometimes God asema ni Mungu tu. So mimi binafsi ni ni Mungu kwa sababu huko na marafiki zangu wengine ambao wako na elimu nzuri. Mm. Wamefika huko vizuri tu lakini wakifika huko wago na yani wanaurishwa nyuma nyuma zaidi alafu unakuta inakuwa ni ngumu. So kusomea kusomea mambo ambayo unasomea mimi unatakiwa uwe na diary shule hiyo ni nakuepo ni kama vile high school ya huko Ujerumani. Lazima uwepo nayo na pia ujui kuongea 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 Kijerumani. So B2 ni kwa kawaida B2 lazima uwepo nayo. Yaani usiwe na na chini ya hiyo. Lakini mimi kwa sababu nimesoma Tanzania mpaka form 4, nikasoma college. So elimu yangu huko ameni yani huko ukifika huko anakurudisha katika elimu ya shule ya msingi. Mala nyingi lakini kama umefaulu vizuri mm-hmm. wanakupa elimu nzuri. So mimi nilifuatilia nilifuatilia ndani yangu vyeti vyangu nilipeleka alafu mimi pia cheti changu cha form 4 hata sijui kiko hata sijui kiko wapi zile noti pia sikufaulu vizuri so that's why hata sikufuatilia sana so actually nimepeleka tu cheti cha shule ya msingi na living certificate wakaanambia hivi hivi living certificate ina inahitajika ina na cheti ambacho kinaonyesha marks zangu za shule which is kupeleka mpaka leo so wakanipa tu wakanipa elimu ambayo si mbaya na hiyo elimu nisingepata usubiri yani nisingepata ya usubiri dum lakini nilijaribisha kwa sasa hivi mimi naona Ujerumani kuko na chance nyingi so ukijaribisha alafu mimi ya yeah. mimi ilikuwa tu ni Mungu alafu ya yeah, sometimes waga nasemaga ni Mungu which yeah kiukweli kama wakifuatilia zile process silusiwe kwa sababu hawana hawana kitu changu cha cha max ya so hawana kitu changu cha kuonyesha kama nilipata hapa A au C au D au nani kwa sababu hicho ndicho kinacho kinacho kinachohitajika ila mimi kiukweli siku sikupeleka so sikupeleka yeah mimi mbishi sometime <laughs> so mimi sometime kama ngiendaga humo humo ofisini wana eh sasa sasa hivi siwezi kupata lakini sasa hivi ndo 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 nataka nianze nipeni something <laughs> lakini uleche naambia naleta <laughs> so, <laughs> si vizuri lakini sasa hivi ya lakini mimi ndivyo hivyo na na sasa hivi niki nikimaliza hiyo build nikimaliza so napata cheti ambacho ni kizuri so shule, shule yangu inaweza kuwa kubwa na na nikimaliza pia nikifanya kazi mwaka mmoja mia miaka miwili naweza nikaingia moja kwa moja katika udaktari sasa nikaanza kusomea udaktari wa ina shida na which ningetaka kusomea udaktari na vitu vyangu ambavyo nimetoka nayo Tanzania ingekuwa ni ngumu. So nimetumia miaka mitatu kwa ajili ya kusoma lugha, kwa ajili ya ku, ya kujua Jerumani vizuri hii shule shule system na yenyewe ni different. Yeah. Shule yao system iko super, yani iko iko very good. So tukimaliza tropiki moja tukifanya mtihani imeisha. Tunaenda katika tropiki nyingine tukifanya mtihani. So maswali sometimes anakuwa po Yaani kufaulu mimi naona rais. So kufaulu. Okay. Sio kama ile ubongo unabeba masomo, unabeba masomo, yeah. sasa tutakutana. 
tena mengi 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 so yeah mimi naona shule yao iko vizuri Mm, okay pia nimependa ya spirit unajui saa nyingine hii maisha saa nyingine tu kupambana kuna mtu anaambia hauna vigezo basi ufanyeje lakini unaweza ukajaribu ku apply na ukashangaa umepata hata kama ungoa yeah, yeah, yeah. true mimi ndo nasemaga bora jaribisha alafu watu alafu kukose mhm yeah. kuliko usijaribu tu yeah lakini kusema ile kwa sababu mtu kwa sababu mtu hapa amekataliwa kwa sababu mimi mwenyewe kama ningesema ni ni kwamba niangalie wale waliokataliwa na wako na elimu nzuri basi hata nisinge usinge jaribu hata kuomba mimi mimi nasemaga sometime each pia na, naweza nikaambia watu watu wengine Mungu mshirikishe Mungu ukimshirikisha okay, Mungu mambo ni mengi na kwa lais so, hata mimi naona mimi naona vitu vyangu vingi waga ni Mungu tu sometime waga na sahau ni binadamu sometime waga na sahau hata Mungu sometime unakuta mambo mengi majaribu mengi mtu anakata tamaa kusema angalia wazuri wa wana Mungu maisha yanaenda mimi mimi na nganga yetu na Mungu 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 maisha ya end this na pesa maisha yangu magumu mtu anakata tamaa na mimi sometime waga niko na katika hiyo stage kwamba nakata tamaa alafu sometime mtu kamsema Mungu ni mimi mbona nisa hivi naona maisha yana ya end naona maisha ya end lakini kama ukimshirikisha Mungu mimi siku zote kama nikimshirikishaga Mungu waga mambo yanakuwa malaisi siku zote siku zote na hicho ndicho kilichonisaidia mpaka sasa hivi ni kwa sababu tu nilikuwa namshirikisha Mungu sikuwa na viti vizuri nimemshirikisha Mungu sina cheti cha form 4 niko na living certificate sina ile notes zote zile si division zile hata sijui nilipata gani nini sasa hivi niko hapa wish watu wengi hawakuweza kufika hapo lakini mimi nimejitahidi shule ilikuwa ngumu shule ilikuwa ngumu Kijerumani ni kitupu kuanzia ku ku yani kuandika kusoma afisa kibaya sa mwalimu anakupa kitabu tabu lenyewe kubwa anakupa kitabu hapo anakuambia karatasi yako maswali yako hapo hapo anakuambia fungua ukurasa 120 afu jibu hayo maswali mtu unakaso mbe mtu unajikura sasa 120 kusoma kwenye si elewi mtajibuja hayo maswali So, mwaka wa kwanza ulinipeleka ulinipeleka ile mitsita ya mwanzo ilinipeleka kitu changu kilikuwaepo siki siki zuri vile ile mwaka ile mwaka wa pili mtoto wangu kaja emenza okay. baba sio student kama za slea oh kasi utasiana mimi bila kidogo ya yeah, mna shida <laughs> mm-hmm. mama mama sio mkoko bas bas ishkibe dia hiyo bas Yes, das mir. Ist du die nur da, Anna? Nein. Ich muss so da. Am Tag vier und dann steht Saka. Ja, ist okay. Eh, ja. Mama. Mhm. Warte kurz. Was denn? Kann ich die Spider-Man? Mhm, das geht nicht, Schatz. Kann ich da vielleicht die Spider-Man? Das geht nicht. Na kuja, wacha nimpeleke. It's okay, it's all right. Yeah, jamani tumesikia Kijerumani kidogo hapa. Inabidi atusomeshe kidogo Kijerumani. Yes, ngoja basi nisome comment. Um, hmm. Ali Juma alikuwa amesema tu umechelewa kuna mada gani? Leo mada nilikuwa ninaongea na uh, Maginyu, anaitwa Maginyu yuko Ujerumani, ana miaka sita sasa alikuwa na share experience yake uh, ya maisha Ujerumani na ya yeah, na mosti tu alikuwa anashia kariera yake sasa hivi alikuwa anasoma uh, level ya udaktari wa meno mhm anaingia mwaka wa tatu na amesema kimaliza ataenda kabisa asome sasa hivi awe daktari ni kama vile huko kuna vitu anakoga kwa mfano kama huko tama nurse unakuta kuna nurse assistant after na ndo kuna nurse yani huyo msaidizi kwa hiyo ni kama na daktari wa meno msaidizi kwa hiyo amesema kimaliza ataenda asome hayo uh, nani yeah, na pia udaktari wa meno ni kariera nzuri mimi no pi huku madaktari wa meno they earn good money like they really earn nice money kwa hiyo kama huko Europe unajitafuta that might be a good career as well okay ori butterfly anasema mimi nalimika kutoka Sweden <laughs> hi my sister unaendeleaje vacation vipi imeisha au utakuwa umemaliza vacation right um na pia anasema tumependeza mm, nashukuru uh, nema idu anasema big up my love and never big never give up shoga yangu pamoja thank you ilikuwa ni kwa ajili ya kwa ajili ya magi naona ataangalia review marudio 
ya kwa kwa mimi nimempongeza. Mimi naisha nasema leo tumebaguliwa na Mwafrika mwenzetu kisa kazaliwa Europe. Wow. Yes, kuna watu tu wako brainwashed. Yaani kuna mtu ya pia watu walio uzaliwa huko Europe wakiwa tu huko ni ni yani nakuta tu ni wa European. Kwa mfano hata mimi kuna mama moja hivi ni mganda ame amezaa huko ame watoto wake ni wa Danish yani amezalia huko lakini ni mganda. Yeye mwenyewe anasemaga kwamba watoto wangu fulani ni mganda, fulani ni mdenish. Yaani kuna watoto wengine hata wakizaliwa huko hata kama ni wa Afrika ni wanakuwa wale European. But sometimes pia ni wazazi. How do you introduce your children? Kwa sababu nimekutana na kaka mmoja na watoto wanaongea Kiswahili jamani wale watoto fluent tafikiri wamezaliwa bongo lakini wamezaliwa tu. Yeah. Yeah. Niko yangu mwingine, yeye mwenyewe watoto wake kidogo wanakuwa wanaelewa Kiswahili zaidi. Kwa sababu naye kwa alikuwa anaongelesha Kiswahili sana. Okay, mtoto wako anajua Kiswahili? Anajua kidogo, nitakuchapa. <laughs> <laughs> kwa sababu ndio nikisikia. Ila ila kuongele ku, sana sometime kama akikaa mwenyewe huaga anachukua video kwa sababu mwanangu anapendaga video kwa sababu wakati nafanya ile YouTube channel alikuwa hapo na miaka ngapi alikuwa bado mdogo mdogo so huaga anakumbuka mpaka leo hi guys welcome to my channel huaga so, kama akikumbuka kama sometime huaga anachukua video mwenyewe ya yani kwamba anachukua simu anachukua video ya moja mbili anakuwa ile kuhesabu lakini kama mimi nikija ataki tena. So, anakuwa sasa sio ni aibu sio hataki hataki ile kunionyesha kwamba anajua but anajua vitu vidogo tu, kidogo kidogo anaweza kuelewa ila kuongea si sana. Ila nitamfundisha. Nipo yeah. njia. <laughs> ya, yeah. mimi nimfundishe tena mtoto akiwa mdogo hivyo ana uwezo wake wa kuelewa lugha ni rahisi sana kuliko akiwa mkubwa. Wanasema hivyo ya yeah. ni kweli hata hata mama wangu mko ananiambia, "Eh, ongea na X fan ananiambia, ni mwenye nataka nijifunze Kijerumani." So, uwaga uwaga nasema ga eh nitumie tu hii chance kwa ajili yangu mimi mwenyewe kwa sababu yeye anaongea vizuri kijerumani yeah so, kama sometime wewe kuongea kijerumani lazima upractice yeah? kama 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 upractice inakuwa ni shida kwa sababu ku, kuongea lugha ni ile ku feel freedom ku feel kwamba naweza so unaweza naweza kama hauanzi na watu wako nyumbani ya yeah? sasa mm-hmm. kama mkifeel kwamba free kwa kuongea yeye eh, hata kama kitoka nje anakuwa anaongea ile ile comfortable. Okay. Yeah. yeah. Kama kama unaweza katuongeesha Kijerumani kidogo ukatuambia wewe ni nani na unatoka hapo Kijerumani. Maana mimi nimekipenda. Nice. Jamani, hiyo Kijerumani nataka ku nataka tu tuongee sasa Kijerumani. Okay, then wacha nianze. So hello. Ich bin Magdalena. Ich bin 28 ya alt. Ich komme aus Tanzania. Ich bin seit 6 Jahren in Deutschland angekommen und ja meine Liebling Musik und ich all of privacy okay yeah. also meine Hobbys sind tanzen kochen und Musik hören und meine Liebling Musik ist afrikanisch afrikanisch also afro und ja ja das ist gut Kwa ngano sasa kijerumani. Yeah, nice. Mimi kesi nimeelewa tu hapo my favorite music hiyo tu kwa tuna ina sound similar to Danish. Ah, okay. What a living music. Yeah. Yeah, yeah. Hobbies. Yeah, that is that is nice. Huyo ah, kaze wana sema na eh hey, huyo naye kashika miaka ya. Wizi na miaka 28 kweli. Eh, hey, you are baby. Hey, you, you are still young. I know you are too mdogo. Yaani Aha. Isaac anasema anaweka ishara. Isaac anaishi Ujerumani. Ah, yeah, nice Isaac. We guess the Isaac. Bobos now in Deutschland. Okay. Where do you live in in Germany? Okay. Yeah. Yeah. Um kina alikuwa anasema Kijerumani ya mimi naisha anasema tunafanya naye kazi uh, kila siku anatutukana wa Afrika wajinga hatuna akili ndio nimemtolea uvivu alinisukuma nimempiga bonge la ngumi super kesi hivyo polisi ila sijali mkomesha wewe wewe unajua kuna mtu anaweza kuwa hivyo wakakuumiza vibaya mimi huko shule niko na msichana mmoja anatokea nchi gani hizi nchi za eh maana sisi ma watu mmoja hapo yufu yeah waga maana la 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 yangu katika instagram so naonya so ni ni kama sisi lakini wenyewe kidogo weupe. So 
basi bosi wake kazini hata kama nataka kufanya kufanya naye kazi anamuuliza wewe 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 mu, wewe mu Afrika wewe si na nini yani ana maneno yale ya kijeli kwa nini kwa nini yani kwa nini naishi hapa kwa nini kwa nini wasi kuish imagine kwamba ndo bosi wako anakuambia hivyo kwa sababu wenyewe wako na mabosi wawili bosi huyo mwingine mzuri huyo mwingine yani ni ile tu nataka tu ampelekeshe rumu sana na watu wenyewe sometime mwaga na kunyana ambia mage yani yache naambia eh mama kama unaweza kaka kwa sababu sasa hivi nakaribia kumaliza maana sisi tunachokitaka tupate hizo certificate kwa sababu sure akipata hiyo certificate tukipata hiyo certificate ambayo sisi tuna tunamaliza tuna, tuna, tuna mwakani eh mbona sisi mbona twa twa linga kwa sababu tulipa mshahara mzuri mshahara unakuwa mzuri zaidi alafu unaweza ngafanya kazi sehemu mbalimbali atika yeah. hadi unaweza ukafanya vitu vingi zaidi kuliko wacha sasa hivi tunapema eh yani hawa watu kama wakikwamuria Ya, yeah. sema tumi sometime uwaga na semaje. Hichi ndo nilichojifunza pia kwa kwa mme wangu kwa sababu wenyewe wana wana yani yani unataka ujiprotect mwenyewe. Usijaribu usi kugombana na wanao huyo mtu mpaka umbaye mikononi, ya mpaka hivyo hivyo kupigana sometime inaweza kuwa shida. Kama yeye amekuanza sawa na sometime inaweza kuwa shida kwa sababu sometime ukipata polisi ambaye apendi sisi watu inakuwa yeah. ya anaweza yeah, no shida akukandamiza ya na kwa sababu anataka tu ukandamize so sometime wape tu maneno ya kumvunisha tamaa kwa sababu watu huko wanaleta tabia ya kubuli watu ya wanaweza kupa maneno ambayo yakakufanya wewe usilale usiku jisikie vibaya so kama ukiona mtu amekuingia mpaka kichwani anza kumpa maneno ambayo na ye akikaa chini akifikiria anajiona na ye kumbe ana kitu na na wewe unaambia na wewe na wewe simjinga tu kwani wewe una akili gani sana mwambie tu Yaani yaani kwamba unampa feeling na wewe pia. Yaani kwangu mimi au na chochote. Yeah. Au unafai yeah. na wewe kwangu. So akumpa yeah. hayo maneno na 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 yeye akikaa chini usiku anafikiria eh yaani yule mwa Afrika amenambia hivi. Yaani wanajeuriana. Eh eh. Sasa ndio hivyo. Kwa sababu wenyewe wana tabia kutupa sisi tujisikie tuji, watu wa jinga tujisikie watu wa chini, ya. Yeah yeah that's all the yeah. Wewe unachotakiwa hata kama hata kama mimi sometime waga na nyuma lakini natakiwa tufanye. Yaani pia nimefundisha ni marafiki zangu. Kwa sababu sometime mm. marafiki zangu wanakuta wale waoga, sometime kuna kuna wewe rafiki yangu mmoja anakwaga mmoja mmoja anaambia eh nilivomfundisha nikamwonyesha mfano siku moja nikamwambia wewe twende. Huyo mtoto mmoja alikuposa sura jua teenager watu tupo katika kuogelea anatuangalia afu anacheka. Hii nasema jamani mara ya kwanza mwanangu akamwangalia mwanangu akawa tu ajisiki confused anambia tatizo ni nini anambia wale pale wanatuangalia wana alafu wanatucheka mimi mwanangu akisemaga ya kitu yani akili yangu inakuwa ga inaluka nilipotoka katika maji pale nilipoenda kwa wale kwa wale watoto nikamwambia ehe vipi mbona mnacheka cheka kama vile malaya hapa vipi na india ya kuknish eh kuna na ya mnatuangalia mbona mnacheka ampo katika sinema hapa ya na hapa mko nje na mpo na watu wengine kwa lazima mbehave kama nyinyi tabia zenu nzuri za kucheka cheka watu mnaweza mkafanya nyumbani kwenu na wana na na na, 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 na yani kwamba na wazazi wenu lakini mkifika hapa lazima muheshimu watu wengine watu wamejaa huko watu wanaangalia ile ile mm-hmm. katika katika katika, ku, katika kuogelea ogelea akamwambia Mwanangu anaanza kupata uoga kwa ajili yenu nyinyi. Mnacheka cheka nini? Nikamwambia eh nini na nini tukagombana tuka pale kweli kweli. Tukagombana pale, wakaja watu wengine wakasema eh kweli watoto hawana adabu na cheka cheka tu hapa sio anacheka cheka nini? Nini na nini? So ikawa imeshia hapo. Tukatoka pale tukaenda kubadilisha nguo sasa kule katika kuoga. Maana walikopo wanaume wa mwanaume mmoja na wanawake wawili na mtoto mtoto mmoja. Katika kuoga msena sindo kanzisha tena nikamwambia wewe nikamwambia wewe he yani mbada yani raisi hatuweza kusahau yani homa hatuweza kusahau alikuwa tu ndo huko ajerumani sometimes nakuta dika nini yani wana zile zile language zile za za mitaani ambao sasa Tanzania mtu unaweza ukasemaje msela sio ni na nini sio kutadika sio ni na nini yani zile zile za kitu kishirikishi za za, za wa za wa nini wa tuni union. Mm-hmm. Yeah, yeah, nikamwambia eh, sasa kukuma 
nika nika nikawaambia angalia nyinyi ni wasichana wazuri naweza ngafanya vizuri lakini mnakaa hapa mnaweza kuongea kusudi katika 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 ni mimi hizo si lugha nzuri akaniambia sui ni eh tuligombana nikawapa ile feeling kwamba na wenyewe hawana kitu tuligombana yes. eh, yeah sasa ndio ipo yani lazima umpe mtu feeling kwamba na wewe na wewe pia hauna hauna sana yeah Yaani kwamba kwamba wewe ukinisa mimi sina samani, alafu mimi naku, yani mimi ndo nakubadilishia na mimi ndo nakupa kabisa. So kiukweli kimungu Mungu ya so vizuri unatakiwa usimuumize mtu mtu mwingine lakini hawa watu wanaumiza watu wengi. Mimi kinachoniumiza ingekuwa yani wanaumiza watu wengi, wanaumizi mimi, wanaumiza watoto wetu, wanaumiza wa Tanzania wengine, wa wa Kenya, watu wapi. Kwa hiyo hawatu malizia kwetu. Lakini kama mimi pia kama mki sijui kama ni right au ni wrong lakini kama na mimi nikikwambia kwamba si vizuri unachokifanya inawezekana kesho ukamwangalia uka mtu mwingine kwa jicho lingine right. so lazima, yeah, true lazima watu pia wafundishe kwamba si vizuri na mimi nika na mimi nikawaambia watoto hizi tabia fanyeni mkiwa nyumbani kwenu na wazazi wenu ila mkitoka nje kwa sababu hapa tuko kwa tuko watu wengi na ni tofauti tofauti lazima behave Yaani lazima ujue na kama mako akukwambia mimi ndo nakwambia ukitoka nje lazima ubehave. Uweze ukakaa hapa kwanza kucheka cheka tu. Haujui tu haujui kama unatucheka sisi, unacheka vipi sisi hatuelewi. Yeah. Yeah, ni kweli. Kwa sababu wanawapa feeling gani watoto wetu na mimi mtu mzima naweza nkachukua naweza nkachukua ya. Yeah. Wetu na tulikuwa tuko na watoto. Eh? Yeah. Yeah. Kani I like that. Yaani yao unabidi, yani mtaki kuzarau zarau wao wamekufanyia yeah. mbaguzi. Yaani na wewe mwenyeshe kwa yani you have to send your ground as well. Yeah, kwa sababu wanatuchezea. Yaani kama kama wasipopata yao yeah, wanaweza kutuchezea vibaya sana. Mimi ndio chosho pia najaribu kuongea na mwanangu na mbiaga ya kama mtu akikuchokoza njoo niambie uko mashuleni kuna mambo mengi waga waga na hana mwambie he niambie vipi ilikuwaje kuna mtu amekuchokoza atanambia na kama mtu kamchokoza kama mtu kamwambia si maneno maneno gani kesho na ena kwa mwalimu namwambia yeah tena wangu sikuizi waga 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 yani kwamba waga anambia nenda 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 yeah Mm. Okay, Isaac kai kujibu alisema good, akasema uh, yuko in Berlin. Ah, it's one in Hamburg. Hamburg. Okay. Hamburg city. <laughs> yeah, to go okay. Hamburg CC. Mm. Nice. Pazu. Uh, Hamburg, even though inatuko ina ku okay, Hamburg. Okay. Yeah, it's called Hamburg. 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 Yeah. That is nice. Ah uh, Maria Mohamed anasema mimi jamani nimechelewa kuingia. Mada ni nini? Jamani utaiangalia video mwanzoni nitaiweka. Mm, mimi nimechelewa nasema wafanyakazi wote wametoa ushahidi tena wazungu wamefurahi sana. Naona yeah. ndio mwisho wa wa kutukana wa Afrika. Yaani hawezi kukusahau, hawezi rudia. Yeah, yeah. sababu sometime waga waga wana kela wewe. Alafu sasa 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 sometime unakuta kama labda sometime unakuta mabosi labda boss kama akiwa anakupenda boss anakupa kipao kipao mbele kuliko wao alafu wewe ndo mweusi sometime watakuchukia kwa <laughs> sababu <laughs> <laughs> hey, watu watu makazini nini makazini humu watu hivi twacheka ila makazini kuna mambo ni kama vile Tanzania pia sometime hata mimi oh, yeah. Tanzania mm ah, pia hata Tanzania kuna mambo Mak- au makazini yeah. kuna mambo mengi pia mi Tanzania ni nilikuwa ni nafanya kazi hotel so sometime kama ilikuwa kwa rais kama nikijisikia tu ya kuna huyu mtu asielewa naye vizuri tu ana, ananipa stress waga waga naacha kazi so Tanzania ilikuwa kwa rais mimi sikupendaga kufanya kazi na mikataba kwa sababu sipendi kufungwa ya so mm. ilikuwa kama nikijisikia kuchoka naamka kesho naacha kazi so au kama sient kazi ento na nasema si so ndivyo ilivyokuwa kwa mimi wakati niko Tanzania lakini sasa ubaya wa huku huku ukisaini mkataba mama umefungwa au baba umefungwa yani kama vile ndoa tena ndoa afadhali <laughs> yani yani ukisaini mkataba ile maana wako wako na proba right ni kama vile miezi mitatu ile unaweza u, miezi mitatu ya kwanza unaweza ukaacha kazi bila ya yeah, unaweza ukaacha kazi so unaweza kusema tu kama mimi sababu ina hii so 
au bila sababu unaweza kaacha kazi au sababu ni kampuni ya AI unaweza kaacha miezi mitatu ikifika mitatu ikipita kuacha kazi lazima uandike barua uweke sababu na sababu isipochukuliwa tena lazima mpelekeshane huko na huko na huko na huko pia unaweza ukaandika sababu na bosi hata kama sipo asi bosi kama sipoikubali unatakiwa ufanye kazi miezi mitatu tena so uweze ukaacha so kama ukiacha hiyo miezi mitatu haraka haraka tena upate mshahara au nilikuwa nasikia sehemu nyingine si una bill tu mlipe bosi miezi mitatu si kitu kama hicho yani miezi mitatu hiyo lazima kabla ya kuacha kazi lazima useme useme before miezi mitatu mm-hmm. kwa yeah, kwa kama kuna mfanyakazi anakokela kela na, na, na unataka kuacha na bidi ukae na yule mfanyakazi miezi mitatu yote mpaka uache Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, maybe to try. Wow. Yeah, it was really nice kuongea na wewe. Yeah. Hata mimi pia nime 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 fry kidogo kuchat hapa kukae. Yaani na nyinyi kuongea, kushare some idea. Kama mtu kwa swali anaweza kauliza. Yeah. Yeah. Nitaidi kujibu kadri tunavyoweza. Yeah. Okay, kuna sala kijerumani hapa tu. Isaac anakuuliza. Heute? Oh, okay. Mjenge. Ich bin da. Okay, heute ich bin in Lunesay. Was machst du dort? Anasema leo yuko kwenye hiyo Lunesay. Sio nini? Ni ni mji ya? Oh, Sardinia. Ya Sardinia iko Italy. Southern of Italy. Ah. Yeah. Nimeona kama sadini ya yeah. nikaona sadini is Italy. Ah okay. Ula mm. uboda. <laughs> Genise na ile ula of dot. So enjoy. Enjoy kwenye holiday yako. Yeah, huko Germany sasa hivi ni holiday. Watu oh. watu wengi wako holiday sure. Yeah, yeah. Some are, some are vacations. Ndani ni Europe nzima hii mwezi wa ngapi na kwa vacation. Um Susan my Dia I see you. Ah uh, Yohana Mbaga anasema unatushauri nini sisi ambao tuna tuna ndoto ya kuja labda Ujerumani kuja Ujerumani. Yeah, ni wazo zuri kuja Ujerumani si baya. Ila lazima ujiandae na changamoto itakuwa rahisi kama tunavyofikiria tukiwa tuko Tanzania. So ujiandae na changamoto unatakiwa uwe strong, ujue haki zako vile vile. Yeah. Na vile vile kama unakuja kwa ajili ya mume Hmm. Kuna mambo mengi <laughs> wajerumani na mambo yao. So mm. yeah. Kama mtataka tuongelee hilo pia na yenyewe nzuri. Yeah, mm. lazima uchague, kuchagua ni mtu gani. So kuna watu tofauti tofauti kwa sababu hata mimi wakati nilikuwa Tanzania nilikuwa napata watu tofauti tofauti. So lazima uchague mtu ambaye unaweza kaishi naye vizuri, mkaelewana kwa sababu maisha yanabadilika na mara nyingi wakifika huku wa Ujerumani au mtaniano au mnani anabadilika. So kama atabadilika itakuwaje? Utafanya vipi? So vitu vyote hivyo lazima upange naye mkiwa Tanzania. Ukifika huku plani yenu ni nini? Nataka mfanye nini? Na kama wewe ukifika huku yake wanafanya kazi, kuna mwingine hataki mke wake afanye kazi ataka mke wake akae nyumbani. Na kama ukiwa unakaa nyumbani mimi si mtu kukaa nyumbani, so kinikalisha nyumbani afu nanipa tu hiyo euro 100, euro 200, euro 300 azitoshi. Mimi nataka nataka niende nifanye kazi nipate euro 2000, euro 3000 ili niendelee na maisha yangu. So kuna mwingine anameta mwanamke hapa anataka akae nyumbani. So lazima ujue. Huyo mwanaume yuko na lengo gani kwako. Vile vile. So kama ukija huko ukianza kufanya kazi majukumu yanakuwaje huko kuna mambo ya kusaidiana nusu kwa nusu kila mtu ana pay vitu vya nyumbani so mmeelewana vipi anataka kwamba wewe ulipe vitu vyote au mnasaidiana kwa ajili ya familia mna future gani na kuhusiana mambo ya ku 
ya kusaidiana so kupea kulipa nusu kwa nusu mimi naona haina shida kwa sababu ni ukweli na mimi nafanya kazi na mimi nalipwa vizuri so kama mme wangu <laughs> ya lakini sasa kwenye ya kuja kama mwanaume mzee na mapesa yake mengi alafu anataka na mimi nilipe mimi silitokuelewa so lakini kama nyinyi vijana mko na plani zenu mko na vitu vyenu so hata kama nikiwa nalipa huku najua pesa zingine zinafanyia vitu vingine labda tuko na nyumba tunatona tukiwa tulipe nyumba na hiyo nyumba sio nalipa wewe alafu baadaye nyumba ina ime yani kwamba imeandikwa jina lako nyumba inatakiwa iwe at sisi wote kwa sababu sometimes kama hamna watoto wanaweza wakakuchezea au wazungu kwa sababu sikuizo wameshaji watu wengi wanapenda pesa watu wanakuja kwa ajili ya vitu vingi so na wenyewe sikuizo waga wana akili zao so kuchangiana hamna shida lakini kama mkiwa na kama mkiwa na malengo so sio tu mimi nilipe 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 wakati wewe pesa zako unafanyia vitu vingine ambavyo sini tu kuja kupata faida navyo baadaye sio itakuwa ni shida lakini kama tunachangiana alafu tunajua tuko na benki ya familia tunafanya vitu vya familia kwa ajili ya mtoto kwa ajili yetu sisi pamoja then it starts okay so kuna wasiana wengine au ya wakijaga huku mtu akikwambia alipia nusu kwa nusu mtu anashtuka kama ajambiwa mapema then inakuwa kwa ni stress so lazima ujue na vitu kama hivyo lazima mpange mapema kabla hujafika huko na vile vile kuna wasiana wengine wanakuja kwa ajili tu ya, ya kufata maisha. So labda labda mwanaume hajampenda amekuja kwa ajili tu anataka afike hapa alafu akae. Is that okay? Unaweza tu usionge naye sana ukaja huku zenu ukafanya mambo yako. Lakini kama unataka partner kwa ajili ya kukana muda mrefu lazima vitu unavyovipenda, vitu unavyotaka uvijue mapema kwa sababu ukija huku ukija vyote kuvijutia huku inaweza kuwa too late na kubadilisha ni ngumu. Mm. Yeah, nimemshauri sana Yohana vizuri na watu wote ambao wako na mpango kuja Ujerumani. That's a very very good advice. <clears throat> yeah, okay. Aha, uh-huh. Tony alikuwa anasema hello nice content as always. Mgeni wetu ni full bashasha. <laughs> Thanks for sharing. <clears throat> yeah, ako na energy. Ah, uh, Yohana anasema mume wangu pia ni Mjerumani. Yeah, mume wangu ni Mjerumani. No, okay, mwanono Muhammad anasema Norway na ndani is watching from Norway I That's see. Right. Mhm. Nice. Ni, international kuna watu wanatuangalia New Zealand, wengine Dubai, wengine Kuwait. Kwa yeah. international. Jamani yeah, msisahau ku like. Naona hapo uangaliaji wengi na like na zenye zisidi hapo juu. Kabisa. Like, 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 like. Comment zenu pia. Yeah. yeah. Thank you. Na shukuru sana kwa kulifanyia promotion. Ah, <laughs> <laughs> uh, Zofa anasema uh, Isaac yuko likizo ya. Ah, uh, Zofa anasema nasikia Ujerumani ukifika lazima ukae camp kwanza hata miaka miwili ni kweli camp. Mm, sasa camp labda kwa wale watu ambao wamekuja sasa hivi. Ya, wamekuja kwa njia. Fuo kuko na njia nyingi za kuja so kuna wengine wanaokuja kwa ajili ya ya ya, ya upea kutekea watoto wa, au wapo katika nyumba tayari kuna wengine wanakuja kwa ajili ya kusaidia wazee ile wanasemaga ni ile five five village arbeit ni, ni mwaka mmoja kama mtu amemaliza form 6 au form 4 unataka kuja tu kujitolea kwa ajili ya kusaidia watu so kama ukija na hiyo kampuni na inayo inayokuchukua haina Haina sehemu za kukaza ni inabidi uende ukakae lakini hiyo si camp wanasema vegie ni sehemu ambayo unakaa una share na mtu mwingine. Okay. Yeah. Kama, ya. Lakini sasa huh? hiyo ni kwa sababu tu kwamba umekuja na njia hiyo ndio maana yaani kwamba unatikota utafute chumba ambacho utashare na, na, na mtu mwingine. Lakini mtu kama amekuja kwa ajili ya kuolewa na kwa ajili ya mume wako so mara nyingi unakuta ukutu nyumbani au utaki kukaa camping. Sema kutoboa, kutoboa Ujerumani au sehemu yote aitochukui ala haraka kama vile tunavyo tunavyofikiria tuna maana mimi nilikuwa na yeye anamwambia mume wangu nikifika Ujerumani nasoma Kijerumani miezi mitatu miezi mitatu kimaliza naongea Kijerumani vizuri eh hey. <laughs> unafanya kazi <laughs> unajenga nyumba Tanzania unaona <laughs> nanua gari yani tuko tuna plans za haraka yani ile zile pale zile kufika kufanya yani mimi nitaongea Kijerumani haraka miezi mitatu umepita mume wangu anaambia vipi Kijerumani naambia eh hey. Hey, emni ati kwanza hichi kijamani kigumu. <laughs> so, kutoboa, kutoboa ina ina take kidogo time. Hiyo ni ukweli. Kwa mtu ambaye yuko na mtoto au watoto ina take even more time.
time. Kwa mtu ambaye yuko single, yuko peke yake na mme wako tu na mtaki watoto, inawezekana ika ikachukua mia miaka miwili mpaka maisha yaende lakini kama sisi wengine kwa sababu pia lazima utengeneze mimi binafsi nilipofika Ujerumani nikasema kwanza nataka nitengeneze sisha height kwa sababu nasema sisha height uko same gani niko katika usalama ya lazima nitengeneze usalama niko same salama kwa sababu naweza nikawa nimeolewa ndio yangu mwezi mmoja ika yani kwamba ikaisha wakataka mimi nitoke okay So kama ukiwa na ndoa siku hizi it may be different but kwa zamani ilikuwa kama mtu ukiwa una kama kama ukiwa na ndoa unapewa hiyo nani ya kukaa miaka fulani labda mwaka mmoja nusu na miaka mitatu lakini kama ukiachana na na mume wako na ufanyi kazi zeni unatakiwa uchukue nani nyingi yani kwamba kwa sababu serikali yetu kulipia kila kitu kama ufanyi kazi rafu kwa huko tu lakini kama ilikuwa ni advantage kubwa kama mtu ukiwa na mtoto kukaa kwa sababu mtoto ni tiketi ya moja kwa moja na ndoa ni tiketi ya muda mfupi. Yeah. So kila mtu ana plani zake. Mimi binafsi niliona plani ya kuanza na mtoto ni plani nzuri kwa sababu hata sasa hivi hata kama ningetaka ni mwache mimi wangu so what? Niko vizuri. So yeah. yeah. Naweza yeah. kuishi hata kama nikiwa sina kazi hawezi uwa kanisema turudi nyumbani afu mtoto mtoto babake nini na nini. So vitu kama hivyo. Mm. So kwa mimi nilikuwa nimeona hivyo na ndo maana hata sikutaka watoto wengi so nikasema tukaanza tengeneza hii usalama then natafuta maisha so sasa hivi natafuta maisha vizuri pesa zikae vizuri nikae katika level nzuri kwa sababu ukumbuka Ujerumani pia una mimba hauna shule na mtegemea mume kila kitu so zinakuwa stress stress kwa sababu wanaume hata kama wanaume tajiri huko Ujerumani kila mtu anaangalia pesa yake mfukoni <laughs> Na mtu mwana ume tajiri atakuwa tu anakupa hizo kidogo kidogo euro you know alafu vile vile miaka inazidi kwenda and uko Ujerumani unafanya nini una shule miaka inazidi kwenda alafu kama kesho na kesho kutwa mambo yanatokea mume mwanzo ah yeye kesho ameza shule akitoka hapo anaenda kazini anatafuta kazi wewe umetoka hapo na watoto kuna elimu uko peke yako na baki na watoto ya alafu unataka once na kuanza kusoma miaka imesogea kusoma kwenye kijerumani kigumu so mimi nita advice watu waanze kusoma mapema bora utafute elimu yako utafute certificate za hapa ukipata then tengeneza watoto mbona watoto bado wako kusomaga uzeni sasa wenyewe yani sometimes ni shida yaenda lakini kama kama hauna kama hujapata chance then tafuta watoto 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 is okay kwa sababu kupata watoto wanne is okay lakini kumbuka watoto wanne wa Germany ni stress alafu una elimu alafu baadaye unatakiwa tena utafute elimu because wanne yeah ni shida Yeah. Aisha pia ameongezea hapa very nicely akasema kama mtu anataka kuja Ujerumani jambo la kwanza kabisa ili mambo yawe mepesi kwa kile lazima ajifunze Kijerumani kwanza ya lugha ni muhimu sana yani. Yeah. Yeah. Lugha ni muhimu. Yeah. So kama uko na chance ya kusoma Tanzania Kijerumani then soma. Yeah. Na ukisoma uko Kijerumani shida sasa ya lugha kama ukijifunza alafu uongei utapata api confidence. Unakuja na certificate zako hapa za B2, alafu mtu anakuambia vigezo sio unaanza tu good ujui unaje. Tanzania So lugha inakuwa kichwani kuitoa sasa. Jaribisha kusoma then practice. Connection yani kuwa na connection na watu ambao wanaongea Kijerumani ikiwezekana ongea na watu Kijerumani au watu jitahidi. Mimi kilichonisaidia ni kuongea. Haki ya Mungu hizi shule unaenda kusoma, unasoma sisi 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 watu wazima cha yani kwamba kiingia hapa sometimes mpaka kijeo <laughs> lakini kama ukiwa tu ile unaongea ongea sana vile ulivyosoma shule sasa vinarudi tena ya sababu mm-hmm. kusoma kusoma tu unaweza ya lakini sawa lakini unatakiwa pia uongee uongee alafu ile confidence kwa sababu kuko 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 na grammatic nyingi ya zile grammatic sometimes unjui kama hapa ni there di das kwa sababu kuna hizi grammatic so mm-hmm. sometimes jaribisha tu das blot nenda tu yani kama yani mkate sema tu grammatic yoyote alafu kama ukisema ambayo si si yenyewe then kesho utakumbuka ah jana jana nilisema das der blot lakini si das blot oder 
that's how so unakuta mtu unabadilisha ile automatic kwa sababu jana ulisema vibaya leo utasema vizuri lakini hiyo inakuja endapo kama utakuwa unaongea na watu yeah yeah Basten auf mama Was willst du das essen? Auf. Aber das darfst du nicht. Nur auf. Na tutamana ndapo kiongee cha Kijerumani. Neza. Aber das darfst du nicht essen, Schatz. Jetzt kannst du trinken. Trinke kannst du. Hm. Ich mag das Wasser aber nicht. Guck mal. Warte, Neza. Trinkst du bitte? Hier ist ein Wasser. Oh. Hier bitte. Ja. So lazima tujifunze. Ja. Lazima tujifunze oh. pia lugha. Na kama ulivyosema elimu ni muhimu sana yani. Ya mimi mm. ya mimi yani mimi mtu mimi mimi naogopa kuwa naogopa kuwa mzee. Kwa kuwa mzee alafu ndio na maisha mazuri. So mimi hata namwambia mwanangu anabidi changamke sana. Mimi nami na maisha mazuri. So kama nataka maisha mazuri nataka nisome, nataka nipate kazi nzuri, nataka nisome vizuri. Na niko na age ambayo nataka nikifika hapo nisimame vizuri. So lazima nifanye sasa hivi maana sasa hivi miaka inaenda. Mimi nikifikisha miaka 30 bado tu nipo na hizi mambo zidogo ndogo mimi hapana. So nataka nikifikisha miaka 30 miaka 40 huko mtu umesimama vizuri. Mm. Yeah. Yeah, na ndo waga na sasa sisi sisi watu wadogo wadogo sisi wakati tuko wadogo wadogo hivi ndo tuko na muda mzuri wa kusoma. So yunge loite watu wa wa vana vana wasiana wasiana hivi katika umri mdogo ndio umri mzuri wa kusoma na kusoma kwa sababu kama tukiwa watu wakubwa akili na zenyewe zinakuwa zina zina nani yani mtu anakopo yani mtu anachoka imagine kwamba mtu na watoto watatu watoto wanne watoto watano mtu anatakiwa tena uende shule usome shule ni stress na kazi ni stress kwa sababu huku shule wengi wanakopo wanachanganya shule na kazi ya sasa yeah. upate ya stress ya shule una mitiani. Kazini siji kuna mambo gani yametokea siji bosi siji wafanye kazi nyumbani watoto na si mtoto mmoja imeje. Yeah. Alafu bado waume pia wanapaswa kichwa. Sasa so, vitu vyote hivyo unakuta mtu kopeke yako sasa kumbuka na umu na wenyewe umeenda sasa ni mtu unakaa unasema oh my god what is this? Yeah, true. Yani that is very true. Hata wewe ushauri pia nimepata kwa watu wengi ambao hata wamekaa muda mrefu. Yani yeah. kila mtu anakushauri tu hivyo. Yeah. Yeah. Na asante pia kunikumbusha. Mimi ninapendaga nikiona ongea na watu ni kama wananikumbusha. <laughs> <laughs> yeah, kabisa. Tun, tunajifunza kutokana na maisha haya, unaona? Yeah. Hata mimi mwenyewe nimejifunza sana kutokana kwa kuangalia watu watu wana fail, watu wana faulu, watu wana ndio maana hata mimi hata kama kesho nikifail waga siogopi tunasema ah hizi hata sijafanya lakini nasimama tena naenda it's not easy naenda napambana naenda sometimes tunadondoka ila tunaamka tena yeah. so ni muhimu so ni muhimu na tena hivi kama tukiwa wadogo wadogo hivi ndio ile nguvu unakuta mtu na mimi sasa hivi ndio na ile na motisha ile ya kusema nifanye hiki sasa hivi napambana nafanya hiki nafanya hiki na hata kama niki, nikienda huku shule unakuta sometime tuko na, na watu ambao mtu ana miaka 17 alafu mimi na mimi niko na miaka 28 alafu niko na mtu da sana ana miaka 17 so unakuta sisi darasani kwetu watu wakubwa tuko kama vile watu watatu So mimi ni mimi ni, ni namba tatu kuna mwingine pia na miaka karibia 32 so hiyo ndo mkubwa zaidi so unakuta sometime unaenda darasani wewe ndo mzee <laughs> so mm. it's not bad yeah. Yeah. lakini sasa imagine eh, unakuta sasa mimi ndo natafuta maisha sasa hivi na wao dogo dogo sasa hivi wana maana mtamaliza wote mtaanza kupata mishahara wote sasa so, imagine mtoto ameka 18 19 anaanza kupata mshahara hapo euro 3000 4000 alafu ona miaka 30 40 na wewe unapata hiyo hiyo pesa so yule mtoto yule yule mdogo kama akiwa na akili anaanza kusema vizuri sana yani katengeza maisha yake akawa mazuri ya yeah. akifikisha miaka 30 tayari maisha yake yanakuwa yamesimama vizuri na ndio maana watu wengi hapa Ujerumani wakifikisha yani wakifikisha miaka 30 40 hapo mpaka 40 ndio muda wa kutafuta watoto kwa sababu wakiwa wadogo waga wanasoma sana 
Yeah, true. Mimi mwenyewe nakuwa intimidated nikiwa nimeenda labda kwenye hizo gatherings like you're meeting with a lot of people. Watu wana miaka 22 wako na PhDs. Yeah, hey, well, ana ana 20 hey, anasoma masters. Ai. Ninaniua. Yeah. Katika familia yetu kuna huyo mfada mmoja familia familia ya ya mimi wangu. Yuko na miaka 25, yuko na doctor na professor Said. Umeona na tano. Afu mshahara wake sasa. Oh. <laughs> Yaani mshahara wake mtu anasema eh mimi ningepataka hizo pesa. Hapo ndio mika 25 kijana tu unajua eh. Yes, yes. Eh, yaani ndio wale watoto ambao wamesimama. Kuna wengine hawasimami vizuri lakini kuna wengine wanasimama. Wanasimama vizuri. Na wapo wengine ambao wanafanya nao kazi kazini kama anaangalia wao tu wadogo na miaka 23, wako na experience ya miaka miwili mitatu. Yeah. Hawana mpango wa kuendelea wana mpango wa kufanya kazi. Alafu mimi naangalia, huyu mshahara mimi nafanya kazi katika dentist. Ma dentist wana pesa. Hizo story nazosikia mimi kazi ni kwangu. Ni maspori ya maposhe, mas materali. Unajua eh? Alafu mimi naangalia mtu ambaye anaendesha Ferrari alafu ndo niko naye hapa pembeni. Alafu alafu kwa nini ana nini? Eh, ana nini? Eti kwa sababu tu alisoma miaka sita more than me. Kwa nini usiende ukasubiri na yeah. miaka sita ukapata hizo hiyo good life. You know, you know, mm-hmm. alafu kuna watu wengine ambao sasa hivi wako tayari qualify, hata wanaweza wakaanza kusoma, wakafikia kama wao ila hawana motivation. So kwa sababu ni, wa, ni wadogo wamelizika na pesa wanazozipenda. Kwa sababu kuna mtu mwingine mpenda pesa ambaye anapenda pesa sana. Yaani yani si kama mpenda pesa, mimi napenda ku grow, mimi napenda ku kama mm-hmm kia nikianza mm-hmm. mia nataka nipate mia mbili nafanya kidogo nikisema kama niko na uwezo kupata ifu moja na niko na akili why not so niko na akili naweza nikafika pale so why nisijitahid kwa sababu waga nasemaga kwani wale walofika na wenyewe haikuwa hizi yeah. haikuwa hizi ilikuwa shida lakini walingangana wakafika na sasa hivi angalia wako wapi na kuna mwingine anaweza ka relax sasa mimi maisha yangu ni ni sawa ila mimi ni mtu ambaye napenda kugrow napenda kwenda ngazi ya kwanza ya pili ya tatu ya nne na ndipo nitakapofanya inshallah Mungu asaidie hiyo mm. ndio kwa block kwepo yeah god is good na pia na uzuri mm. yeah sorry na uzuri wewe bado ni mdogo yani uko na miaka 28 ulikuja europe na miaka mingapi 21 eh sorry good ni sorry kama miaka eh mimi nimepata mtoto wakati bado ni Nilikuwa nimekutana nime, nime, nime na mume wangu miaka 21, miaka 22 nikapata ujauzito. Karibia nafikisha miaka 23 ndo nikajifungua. So, yeah, yeah. 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 mdogo pia. Sometimes ndo mm-hmm. tunaka kwa nini hata niliolewa nili, nili, nili mdogo hata sijara maisha. <laughs> no, no, but that is nice. No, yeah. kuna miaka una mtoto, unasoma, unafanya kazi yani so, sometimes yeah, maisha ndivyo alivyo naangalia mwanangu anakuwa anaendelea na shule. Wow, best friend wangu kwa mm. enjoy twenda kutembea so it's amazing so it's very very cool so ilikuwa ni good decision yeah true rafiki yangu mkuzuri sana mm. yeah try try to enjoy sana 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 mm-hmm. na nakuwa basi vile mtu anapomwangalia eh amekuwa baba <laughs> yeah amekuwa mkubwa alikuwa eh hadi wewe maisha ya Mungu tu yeah mimi yeah. nashukuru kusema kweli nashukuru Mungu amenipigania so Yeah. yeah. Mungu waga ni mwema. Ah uh, hapa ah okay. Isaac alikuwa anasema wasalim sana Saint Paul. Yeah, Saint Paul. Saint Paul nitawasalimia. <laughs> okay. Ah uh, pia Isaac alikuwa anauliza kazi inategemea yeah. na mkataba ulionao? Kazi yako yani ikuwa inategemea na mkataba ulionao? Kivipi? Mm. Isaac uh, yeah. Hapa afafanue kidogo alikuwa na maana gani? Hapa ni ile issue ndio kuna ongelea issue za kazi pale kwenye issue za mikataba na nini. Ah uh, so inamaanisha kwa ku, kwa kuacha mkataba au ni vipi? Ya yeah, labda tukumbushe tena. Ya yeah, labda kama labda kama mm-hmm. atufundishe. Au anamaanisha kazi unazotakiwa kuzifanya zinatakiwa ziwe zimeandikwa katika mkataba. Hapo tena sijui. Hebu Isaac tuambie. Tumbusha <laughs> tena maana sometimes kuna tusomage na comment maana tusiwe tuna tunaongeza. Yeah. Kuna tusome comment side zote afu tujibu maswali. Okay yeah. Ah mm-hmm. uh, Yohana Mbaga alikuwa anasema marako ya kwanza kufika Ujerumani changamoto gani ambazo ulikutana nazo zikakufanya utamani kurudi nyumbani. Eti umeshakutamani kurudi nyumbani by any chance. Yeah, Unataka Uyana... kutamani kwa sababu tutafanya kazi sana huko taxes ni nyingi kulipia 
So nakuta mtu anafanya kazi karibia mshahara mzuri ya lakini karibia nusu ya mshahara wako naenda kwa government which is not bad kwa sababu napata bima ya afya ni ki, kama kesho bus, kama kesho labda kimetokea kitu kikubwa ni nimeachisha kazi au nimevunjika mguu niko sisha so niko niko safe so naweza ngapata hela kila mwisho kila mwisho wa mwezi wakati niko nyumbani so hivyo ni vitu vizuri lakini ah okay angalia ile hiyo pesa wanayo wanayo wanayoikata na ipo amka asubuhi na baridi nje unasema mm, ni nzuri kwa Tanzania ni pesa nzuri lakini kwa huku kila kitu kiko expensive tena sasa hivi ndio expensive zaidi yeah. so inakuwa sometimes unasema i energy ambayo unaitumia hapa energy tunazotumia hapa kufanya kazi kwa mka asubuhi i energy kama nikichukua ningepeleka Tanzania naweza nikafika pia mbali na yeah. Tanzania itakuwa easy kwa sababu kwanza naongea Kijerumani naongea Kiingereza unaweza kufanya connection na watu mbali mbali in the weather is good <laughs> so weather is ni 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 nzuri baridi ya huku chana nayo unaweza nikafanya kapendeza maana huku na jacket kwa Tanzania mtu anapiga tu kaga mkapo kasuti kako kazuri utakiota mjacket mkubwa kwa ajili ya baridi so mimi naweza ngasema kwamba watu ambao wako Tanzania energy uloko hapo nayo hapo iongeze pia unaweza Tanzania pia unaweza ukaendelea so hicho ndicho sometimes wanga nasemaga huku uh, mbona watu wenye watu wapendani watu wasalimiani so kama nikiera Tanzania kwa tu mambo yatakuwa maraisi na energy ambayo unaitumia hapa kwa kwa mkasubu kufanya kazi vizuri kwa sababu mimi kazi vizuri hata boss wangu anajua kama nikifika kazini ni kufanya kazi kila kitu ndio kipe perfect na kitaidi jinsi ninavyoweza na tia energy yangu yote pale muda wa kazi nikitoka kazini nyumbani na enjoy nyumbani hata mshahara wangu kija na enjoy vizuri kwa sababu nimefanya kazi so ile energy ambayo nayoitumia Tanzania pia na ningeweza kutoboa kwa life kwa sababu Tanzania nilikuwa niko na maisha mazuri pia so sometimes wanga nafikiria sio sio ni ule nyumbani lakini sometimes nasema mmm huko vizuri <laughs> so ila yeah kwa ni hiyo tu ni kwa sababu tukulipia sana huku kulipia alafu ana trick ya pesa ni pesa kila sehemu unayoenda yani wanajaribu kukutoa pesa. Oh yeah. Yeah. Money money. Yeah. Money money. Yeah. 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 Money everything. Mimi yeye nikaa sema ni kama Tanzania tunakuwa tunafanya kazi kama huko. Unajua kama labda kazi yako ni 7 hours, ni 7 hours kweli umetumika 7 hours labda utakuwa na 30 minutes break. Yaani kama tungefanya jinsi watu wanafanya kazi huko tukifanya kazi Tanzania yake amko kama taifa. Unatoka, yani, unatoka, unatoka, unatoka Tanzania. Yeah, na ten, tena Tanzania mbona mtu unatoka? Mi Tanzania huwa naikubali sana Tanzania. Ujitume kwa sababu kumbuka huku twasoma lugha tofauti tofauti, twasoma na Tanzania pia. Sema tu Tanzania kitu ambacho mimi naona kinacho tu block kusoma lazima ulipie mwenyewe. So hiyo na yenyewe pia sometime wakati niko Tanzania nilikuwa natamani kwenda chuo, nilikuwa natamani nani nani nini. Lakini kama ningekumbuka <laughs> unakuta mafunzo tena ulipie mwenyewe. Nitaka hizo yeah. time management mimi nimelipa mwenyewe. Huko time management ukitaka kusomea wewe yani unalipwa. So ile mwezi ya Ya, kwani usisome. Better, better. So it's better. Yeah. Sema tuko sasa hivi kwa sababu sasa hivi niko na elimu na sasa hivi nasomea mambo mambo ya meno. Yaani mimi nataka nijikite huku vizuri tu. Yaani nataka nijikite vizuri huku. Nijikite kwenye mambo haya ya meno nikirudi huko hata kama nikifanya kitu so nafanya kitu kizuri. Hao watu wenye mapengo nkija hapo natengeneza mapengo na kwa meno ukicheka. <laughs> meno wewe <laughs> upe. <laughs> na watengenezea watu msijali na kuja. Na naona hata sifanyi bei kubwa kwa sababu mimi na moyo mtaji yeah. ni zile bei ambazo ambazo unaweza kulipa bills za umeme vile vitendea vitendea kazi si nitakuwa na tamaa si nitafanya bei kubwa bwana nitahitaji ni tutakuja kufanya whitening eh, mambo mm. mengi tu yeah yeah na pia mm-hmm. sasa niko na campaign ambayo tutakuwa tunaenda shule okay kuna Tanzania so nitakuwa natuma pesa natuma baadhi ya vitu so watu wanakopa wanaenda shule watu wangu wanaenda wana wanawapa watoto elimu ya kusiana meno jinsi gani ya kutekea meno kwa sababu meno tunatunataka tuteke ikiwa mapema kwa sababu kama ikiwa too late 
it's too late yeah uwezi hawezi ukali ukalitengeneza jino ambayo liko na bakteria ambazo zimeshaenda sana yani jino limeshaisha so hapa mwanzo ni mwanzo ni kwa watoto ndio muda mzuri wa kutengenezea hii routine kwamba uhakishe meno asubuhi na usiku lazima mtoto kabla ya kwenda kulala apige mswaki na apige mswaki vizuri na vile vile mimi waga natuaga extra kama pia ulimi pia safishe si kama kila siku lazima pia ulimi na yenye vizuri maana mtu umeshakula kula bakteria pia unaifisha katika ulimi umejisafisha meno unaenda kulala bakteria anaweza wakawa tena mdomoni ya so ukifanya usafi wa kinywa ufanya usafi wa kinywa vizuri so hiyo pia nitafanya nitaenda kutembelea watoto tunakuwa tunasaidia watoto kwa sababu najua Tanzania kuna kuna familia nyingi asiwezi so hilo mm-hmm. pia ndo moyo pia sometimes unakopo una nyuma kwa sababu kuna kuna familia zingine hawezi kununua dawa za mswaki. Yeah. So mtoto unachukua mtu upige tu kama mama hawezi kununua dawa ya dawa ya mswaki basi mtoto upige tu hata mswaki na maji. Pia yasaidia. Lakini ikipatikana dawa ya mswaki ni vizuri kama inawezekana zeni mwambie mwanao hivyo kwa upige tu mswaki wako kwa maisha maisha magumu. Huko kwetu sisi maisha magumu. Tuachini na sia. Mm, yeah, I like that. I like that idea kwamba unafanya kitu kwa ajili ya familia. Yaani Mungu akubariki sana. Yeah. Na mimi naamini watoto kiwafundisha. Yaani hawezi sahau. Yaani mtoto kimfundisha akiwa mdogo hivyo hizo routine za how to brush men. Yaani watoto hawasahau. Kwa hiyo very very good ambassador. Yeah, mimi naona ile kwa ni vizuri na pia lazima wajue kwamba kwa nini asafishe asafishe meno meno yake. Kwa sababu unajua watoto naona wenyewe kama kama mtoto kimpa sababu ya kitu ni rahisi kukumbuka zaidi. Yeah. Lakini kama mtoto pia ajui sababu anaweza tu akawa. Lakini so kama mtoto akijua vizuri kuhusiana kinywa chake, anajua umuhimu kwa sababu meno yakiwa mazuri, kwa sababu meno yameconnectiwa na vitu vingi, ya. Yeah. Yameconnectiwa na vitu vingi hapa kichwani, macho, ku, kusikia pia meno yameconnectiwa na vitu vingi. So mtu sometimes unakuta mtu kama ukimwa jino hapo unaona mpaka huku kote kun yani mtu macho sometimes ni vitu vingi so usafi wa meno ni kitu kizuri sana katika afya ya binadamu so hiyo na yenyewe ni vizuri kama wakijua ukiwa na meno yenye afya na mwili wako pia utakuwa na afya so kwa sababu tunataka tu tuwe na mwili wenye mwili wenye afya so tuteke pia meno meno yetu tuweze kuona vizuri tusikie vizuri na mwili wetu inaisikie vizuri ya yeah, so kuna vitu vingi ambavyo mtoto pia anatakiwa aambiwe ili aweze kukumbuka na sisi wazazi pia tunasimamia asubuhi jioni mtoto apige mswaki. Mm. Sana. Ongera sana Dr. Ma- <laughs> Dr. Margaret. Mtu tumalize ya namna hii sababu umeenda hapo ili tumalize comments. Yeye naona unaelewa nyingi. We should we should come back again. Mhm. <coughs> okay, sorry. No. Mhm Susan alikuwa anasema hiyo ya kusaidiana I think ni kote kama ni wanandoa must wote wajibike tuondoe dhana ya kusubiri kuletea. Yeah, yeah kabisa hata mimi mwenyewe na nasema gaibu. Yeah, yeah. Alafu pia inapunguza hata dhalau ndogo ndogo yani. Ah, we, usiseme <laughs> hapo, hapo usiseme. <laughs> Watu unagusa ili kumtegemea mwanaume wewe. Wewe, we. kumtegemea mwanaume eh hizi hizi swali za za wanaume tupige tena siku nyingine. Bana <laughs> nakwambia Yaani kama mtu ukiwa na kazi yako, ukiwa na mshahara wako hata mwanaume mwenyewe, yani mtu anakupomoga, moga sasa na eh huyu mwanamke atakimbia muda wote. Eh kwa sababu kama hivyo ukiwa hauna, anajua ah wewe utaenda wapi? Utakatwa nyumbani. Mm-hmm. Utaenda wapi? Unaenda kuanzia wapi? Lakini mtu uko na mshahara wako, unaweza ukalipa kodi, unaweza ukala, sio mwanaume akuchanganye changanye. So sometimes wanatuzalau wajerumani wa shenzi sometimes. Wazungu nisemi tu wote wengi. Yeah. Sana mzungu shenzi. We! <laughs> maisha yako mbona utakoma na sasa usiombe sasa ukiwa yule msichana ambaye unapenda tu kukaa nyumbani kuna msichana wengine wako tu so unakuta anakwambia ya nakupa hapa pesa wewe kaa nyumbani kumbe mwanzako anakufanya wewe uwe mjenga so lazima ukae na watu wa kwa akili ah oh, watu lazima ukae kwa akili kwa sababu anajua ukijua lugha yake ukipata kazi inawezekana ya yeah, mimi niko motivated kwa sababu labda anajua kwa sababu msichana niko motivated anaweza akapata kazi ikawa kubwa kuliko tayangu. Imagine kwamba unapata mwanaume yeye hakuwahi kwenda chuo. Yes yo doctor. Alafu wewe unakuja umetoka Afrika tu, mm-hmm. umetoka Afrika, unajileta hapa. Alafu unashangaa, eh mimi kwanza naogopa. Eh kwa sababu huku serikali ya huku pia ni mbaya. Kwa sababu inafanya watu waogope. 
mtu akisikia chuo anaona ah ngumu yani watu wanakupa feeling like ni ngumu uwezi kufika and is on the feeling ambazo wanawapa watu ili sio kila mtu aende chuo sio kila mtu awe doctor so hivyo ndivyo na cause ile feeling wanawapa wananchi so kama mtu kitaka kufungua biashara bia yako ukisikia u niko self stand ni kwamba niko niko na biashara yangu kila mtu anakuogopa oh kwa sababu si rais kufungua biashara yeah, which is not true kama ukifuatilia document vizuri ukiwa na akili ukijua mambo ya management unaweza kufungua firma yako unaweza kufungua biashara yako lakini wana yani wanawapa watu wakiwa tu wadogo wadogo wanaanza kuwafundisha alafu wanakumani wanasemaje kwamba wanakubadilisha alafu wanakuwekea ile kwamba ni ngumu alafu akisha ku block wewe unakako ni ngumu. Mm. Kumbe hujajaribisha. Nenda, nenda pambana, maisha magumu. Hata uko chuo kutakuwa kugumu. So, jaribisha. Mimi wewe nasema kama tujaribisha. Bas. Yeah. Tumuona pia huko. Yeah, yeah mimi pia naona kama ume survive tu maisha ya Tanzania na elimu na, na na shule ya Tanzania hata huko unaweza kwa sababu huko pia elimu yao wako more practical, alafu pia utapewa siju break hata kama ujisikie kufanya mtihani utaambia yeah, oh, I'm not okay to do exam right now I'm emotional tired Uta, utapewa another... doctor unaumwa <laughs> yes utapewa another date lakini kwa Tanzania system yetu waga ni ngumu kwa kama survive system ya elimu ya Tanzania hata huko unaona it's it will be hard but unaweza ukatoboa yeah kusi yeah okay okay angalia <laughs> comment yeah. kwanza yeah so... yoana mbaga anasema unamshauri nini mtu Unamshauri mtu ajifunze ujuzi gani kabla ya kuja Ujerumani? That's a very good question for you. Hey, yeah. Ujuzi gani? So Mimi ningetamani kama ningekuwa pia najua kushona sababu kuna opportunity nyingi za modeling kwamba ku design nguo, kushona nguo. Mm. So mimi ningependa kwamba ningejoga kushona ingekuwa vizuri kwa sisi wanawake kusuka, kusuka ni galama so kusuka hizi nywele kwa mfano mtu kama ukija huko ukiwa unajua kusuka unaweza ukapata vishilingi vyako so hiyo nenye ni ni, ni nzuri wanaume kunyoa huko kunyoa vinyozi wengi ni wanatoka utuluki utuluki wengi wa ambao yeah. yeah so kama ukijifunza kunyoa unaweza ni la, ni rahisi ukafungua biashara yako japokuwa kuna wengine wanajua lakini hawajafungua biashara ah uh, La, lakini at, lakini at least una una nani una mm. yeah lakini at least pia unaweza ukajinyua mwenyewe na familia yako ukamnyua mtoto wako yeah. kama extra cost yeah e, vile ukijua kupika so ni kazi za ni kazi za mi, za mikono kama ukijua na idea ya, ya, ya ujenzi kujenga kuna wale watu ambao wanajua kujenga kutengeneza ma ya yeah, kutengeneza labda ma fridge kutengeneza ya yeah, AC is kazi kama hizo unaweza ni nzuri kupaka rangi ukutani kuna wale watu ambao wana wako na wana ujuzi huo ukifika huko unaweza tu ukafanikiwa raisi. kama wewe ni nurse kama wewe ni ni, ni umesomea mambo ya health ya lakini ukifika huko pia unakurudisha nyuma ndio ujinga huko yani ukifika huko mtu unakuta na madigri yako huko juu juu ukifika huko wanakurudisha kwanza wanakutuliza chini kwanza wanambia tulia kwanza kwenda hapa na hapa ah mtu mwalimu kuna watu wengine wanakuja walimu huko kuna watu wangu mmoja mwalimu yeah hiyo pia ku humble unakuja na gift yako kutoka huko mhm yeah so unakuta vitu kama hivyo mhm yeah nice ila ila kazi za kazi za za mikono kazi za mikono ni nzuri so ukiweza kujifunza kazi za mikono nzuri ya yeah, hata mimi nawaambia kwa kweli. Mm. Ya. Yeah. Uh, Isaac Oxley anasema au oh, hii kwa nisha isoma kwamba mtu ni muhimu ajue lugha. Uh, Miss Ben anasema hongere tunashukuru cha kubanga I see you. Uh, Tony anasema mgeni anafunguka vizuri sana. Hakika ni elimu tosha kwa anaizi ngati hata mimi nimejifunza vingi. Aha uh-huh. Isaac alisema kuacha kazi na tegemea na mkataba ulionao. Ilikuwa sio suala kwa watu wanaongezea. Ya ya kabisa. Maana yeah. mkataba kuna kuna mingine na serious kuna mingine ya ya miaka yote so hiyo yeah. yeah yeah uh inspired for success anasema happy to see you my beautiful content creator okay mm-hmm. na bila rudi youtube <laughs> mara <Manu laughs> ahmad anasema ukitaka visa ujerumani nachukua muda gani na ni kipindi gani ukitaka kuchukua visa na ni kipindi gani ukitaka kuchukua visa ni kizuri kwa hali ya hewa 
Labda yeah. nisema maswali yote okay. au tunajibu kwanza. Mm, oh, watu wana jibu hiyo haraka haraka. Yeah. Kama nikiwa na 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 yani homba naenda mbali ni stopish. So uh, visa kama kama okay ka appointment kama umesheka appointment labda kama appointment appointment yako tarehe kumi, unaenda pale na vitu vyote passport na vitu vyako vyote ukishawapa wanakufanyia hiyo interview inachukua two weeks kupata jibu kwamba kwamba unaenda uende so in two weeks unapata appointment again ukisharudi ndo unajua kama kama umepata visa au haujapata visa na muda gani wa kuja huku mwezi wa kwa mfano sasa hivi mwezi wa kwa kawaida visa ya kuja kutembea ni miezi mitatu so kama ukichukua mwezi wa sita, wa saba, wa nane, au wa nane, wa tisa, wa kumi. hiyo miezi inakupa mizuri kwa sababu inakupa ni warm lakini kama ukitaka ku experience winter kidogo then chukua hapo wa ya moja kuna mbili wa kwanza mi maana mwingine anataka mix anataka apate winter kidogo anataka apate na summer kidogo ila mwezi wa nane hapo ndo lile jua lile zuri hapo mwezi wa nane, wa tisa, hapo ndo yetu na tuna enjoy mwezi wa kumi inaanza kufifia mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi na mbili baridi huko mm-hmm. <laughs> sasa cha christmas christmas mabarafu <laughs> yes white christmas mm-hmm. lakini ya yeah, yapendeza yeah, napenda ya yeah, mimi napenda tu from inside ukiangalia inapendeza napenda sasa kutoka wine led wine ile ya motomoto unaangalia mm-hmm. Apenda Christmas season homba decoration nyumbani hapo nyimbo za Christmas mm okay. <laughs> nice uh, Olympia anasema from German watching you thank you Ah uh, uh, Johanna Mbaga anasema asante kwa elimu ya kusugua meno kwa kwe, uh, Grace Kagoma anasema kwa nini umeni block mimi nimekublock wapi nimekublock Instagram au wapi oh. <laughs> uh-huh. Yeah squeeze jamani yeah, na block watu kuna mtu Nadhani yeye naweza nikasema ni hater number 1. Yaani yeye ana ana comment 67 amecomment on YouTube na zote waga ni so negative. Oh. Yes, na leo ni nadhani sijui kumblock YouTube but nimemhide hata sasa kwa naona comment zake. Labda utakuwa ni ambaye nimekublock hapo. But most of the time waga si block watu. Unless uh Flazia anasema hello nimekuja kuchelewa. Poland itakupa video baadaye. Uh, Grace Kagoma anasema mimi nimewaomba Nimeomba watizi kulipa kodi ili tuendelee kwani kosa hadi kuni block. Mbona mimi sielewi? Eh, nimekublock wapi? Hapa hapa kwenye comment au? Maana mimi sija kublock, sija block mtu hapa kwenye comment. Mm. Jamani nimechelewa pole. Uh, Miriam Ahmed anasema kusugua meno katika dini yangu ya Kiislamu inafundisha kile unapokula sugua meno, kuondoa bakteria za meno. Ni sisi tu wazazi ndo tunakuaga wazembe kwa kufundisha watoto wetu. Mm, that is nice. Yeah, ila ila kusugua meno kwamba kila ukila ukisugua meno vile vile sio nzuri kwa ajili ya meno. meno. Sabi, ya kwa sababu meno pia inataka muda wa ku wanasemaje? So <laughs> muda kidogo mpaka kwa sababu hizi chakula siku kuna wanasema len uh, na jitu kwa kwa Kijerumani. So kama kwa mfano labda kama ukila sukari, sio tena ndo muda huo tena utafishe meno. So ni bora kwa kwa mfano mto, mtoto wako labda akila, huku waga wanakuaga na dessert kwamba kama mtu ukila unapata kitu chenye sukari. Mm. So lazima uwe na, na muda kamili, sio kwamba kila muda mtu anatakiwa ale sukari. Na vile vile sio kama ukimaliza kula tu, hapo hapo then meno meno usafishe then inakuwa tena alaka alaka kwa sababu meno pia nataka muda kwa sababu unajua hii ni ni smell so that's in, yeah so kidogo pa, kidogo some minutes acha kidogo meno ya turie ule vizuri then unaenda kupiga safishe mm okay yeah na ina recommend kidaktari kidaktari kiafya afya ina recommend ina recommend yani mara mbili yeah Kama... kwa kawaida ni ni mara ni mara mbili ya yeah mara mbili ni maximal lakini kama mtu labda kuna wengine mtu anakula tu ala, yani mtu anakula sukari sana then unaweza kufanya tu hata pale kama ukimaliza kula kile chakula cha mchana mtu wemaliza mtu shakula zile sukari zile kijerumani nachtisch kwa kwa kizungu ni dessert ukishakula ile mtu unakaa tu kidogo mtu anapiga stori then unaenda kusafisha meno tena so mara tatu sawa lakini mara mbili ni 
ni muhimu na hata usiku kama ukimaliza tu kula sio tena ndo mtu unamaliza kula kwa hapo zenu unaenda kupiga mswaki unaweza ukafanya lakini kama ukimaliza kula labda kama ukinywa maji ukipiga piga stori yako kidogo unaenda kupiga mswaki zenu mtu unaenda kulala pia ni nzuri lakini sometimes unakuta watoto mtu kamaliza kula anda kwende kulala pia sio nzuri kwa sababu mtu kumaliza kula sio 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 muda wao wende kulala kiafya si vizuri kwa sababu chakula lazima pia kifanye kazi so ukimaliza kula ni vizuri unakaa kidogo unapiga swali unapiga mswaki unapiga piga stori so kama vile masaa mawili ukimaliza kula ndo unatakiwa kwenda kulala hiyo kiafya ni vizuri kwa sababu ya mzunguko wa chakula mm, thank you so much dr margaret ya hiyo sauti ya chakula mzunguko wa chakula inakuwa sio vizuri mtu kila alafu uende kulala kwa sababu chakula chote kizito kiko tumbone akijafanya kazi ya hiyo ndo sababu kwamba mtu kae kae kidogo pigi pigi stori masaa mawili kabla ya kulala ya kunao watu wanakula saa 4 wanaenda kulala saa 4 yani au saa 5 au sasa ndo ya hiyo na yenye si nzuri hata mimi siku hizi nime nimeacha hiyo nimeacha ya maana <laughs> yeah na vitambi ndio vinakujaga hapo. Yeah. Mhm. Yohana mbaga nasema ukijifunza ufundi wa magari je na au huko magari ya Arabiki. Vyote hivyo ni ni, ni vitu ambavyo ni vizuri kujua. Yeah. Yeah. Mariam Ahmed anasema. Mariam Ahmed anasema kazi za kupika hizo zinalipa. Mimi nataka mimi nataka maana ndio kazi ninayopenda sana. Vipi ukitaka hiyo kazi za kupika wanahitaji vitu kama gani? Yaani kazi kutoka Tanzania kuja kupika au kuwa ikitaka kazi ya kupika huku ujue yeah. tu vya labda kama ujue menu za za tofauti tofauti kwa sababu kama labda mtu umefanya international hotel unajua zile menu za Kitaliano kwa sababu kwa kula Kiafrika sometime yeah so pia Tanzania na pia Kiafrika unashtakiwa tu ujue menu tofauti tofauti kijua menu tofauti tofauti za huku ukifika huku watakwambia okay then njo njo na cheti chako utaenda kuvipeleka ili wa translate wakisha vi translate wanakuambia katika vitu vyako hivi ila katika ku translate kwa ajili ya elimu gani ambayo ambayo uko nayo cheti cha college ya kipo hapo ndani wanataka tu kile cha shule mpaka form 4 college na kuepo extra so ukipata ile cheti ukipata cheti kinachokuambia kwamba katika elimu yako elimu ya hapa uko na form 6 ya hapa Ujerumani. Alafu una unachukua cheti chako cha hoteli unakiunganisha ambacho umesomea kuhusiana kupika unavipeleka kwa bosi wako. So bosi wako mwenyewe anaweza akasema okay, labda kama uje ufanye training. Ukifanya training, alafu anakuambia okay unajua vizuri, then labda nitakuchukua au vizuri uende mwaka mmoja ufanye mwaka mmoja katika shule. So mwaka mmoja kwa ajili ya shule tena sio yani kwamba sio miaka mitatu unafanya mwaka mmoja. Mhm. Yawezekana ila nitakulik nitasema kuna bosi mwingine anakuchukua moja kwa moja ila beta kama ukiendo ukifanya mwaka mmoja kwa sababu ukifanya mwaka mmoja unapata cheti. Na kumbuka ukipata cheti unapata cheti cha Kijerumani. Sio na vitu hivi viwili. Mm. Ya ali na chao. So mwaka mmoja au potezi utakusaidia kusoma lugha, utakusaidia kusoma vitu vingine mmoja kwa sababu pia kuna trick vitu vingi. So it's better. Mm, yeah. Nice. Yeah. Asante sana kwa hilo. Ah uh, Grace Kagoma anasema vet fake au degree fake wewe in country ya kubaliki of course. Hakuna mtu anakubali vet fake. Hata hata Tanzania siku hizi vet fake ni. Uh, ah yeah. yeah. Kinara anasema simkom na gana mwachane. <laughs> What happened? Wow, maneno yamekuwa mengi na maswali yamekuwa mengi. Hapo mengi. Yeah, jamani poleni kwa kuendelea. Najua subscribers wangu walikataa video ndefu sana. Wanakuwa wanataka kuna post of the time. Tunafanya mawili. Yeah. Yes, lakini sababu sometimes Tanzania unakuta bando. Oh yeah, bando ni expensive. Kwa huko kuna wifi so for me is okay naweza nikaangalia video hata masaa mangapi kama nikiwa na muda so sometimes waga naangalia video alafu na naangalia na naangalia dakika 50 so nikija naanzia pale katika dakika 50 mm, yeah ah uh, joji deo anasema swala la kunyoa nimeona sehemu nyingi na watu wengi yeah kinara anasema kuna tofauti gani ya, ya kila kuketi na kula kulala kuna <laughs> kwa tofauti gani kati <laughs> Ya kula kula, kula. keti. Ukile, yani ukila afu ka keti no, na kula kula. Mm. Yeah, tofa, tofa, tofauti ni kwamba kwamba ukila 
kumechukua kile chakula umekeka tumboni kinataka mzunguko uende katika tumbo mdogo mpaka kile katika tumbo mkubwa kina kinakuwa kiko na masaa yake ya kwa sababu kutoka kutoka kooni pia mpaka kutoka hapa mpaka kushuka hapa chini pia zipo dakika zake ambazo zin zinachukua so kama ukila alafu uki, kama ukila uki, ukienda kulala so mwili unakuwa umetulia tu so umekula umejeza mzigo alafu mzigo aufanye kazi so ni bora kama ukila wanasema vizuri kama kidogo ukianza kutembea tembea labda kama ni yani ufanye kitu ili chakula kifanye mmengenyeko mmengenyeko mmengenyeke vizuri ili kigawanyike vizuri katika mwili ili kama kuna ile fati ili fati kama isijae tu hapo chini ya tumbo fati pia ijigawe katika misuli iende katika katika vitu vingine so ni kwa sababu ya kazi ni kwa sababu tu ya mmengenyeko wa chakula kwamba kitajigawa kita kitaenda kita sehemu zinazo zinazohitajika kwa sababu kama ukilala tu then inakuwa mmengenyeko yani unakopo unamwachia tu tumbo mwenyewe na tumbo mwenyewe ume, umeshamlaza mm. kitandi ya sasa hiyo ndio ndio hiyo sasa yani ndio sababu kubwa mm. that's that's so loud than yeah. thank you uh, mariam amesema anapenda jinsi unavyojibu maswali ya yeah, anajibu maswali na tunaelewa yani kama vile tupeka darasa ni katupeka kwenye biology yani tume tumeelewa jamani tena ni waage tumeagara kinyakiusa <laughs> <laughs> Yeah. Kesu dot. Tanfa sudot sum, okay? Yeah. Kama mtu wako tu akijua nini anaondoka, yani she is very calm. Sometimes waga waga rawambia sasa hivi nasoma nenda katulie. Unajua tu watoto hawa subscribe unajua eh? Okay kama na wewe chukua daftari lako soma hapo hata kama unajua kusoma anachora chora unaambia okay kama 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 umefanya vizuri then unaruhusiwa kuangalia kitu then naye anaangalia ka kitu then ya so sometimes anaacha kwa sababu ni kwa na mitiani then natakiwa ni ni mitiani sometimes nasema nisome alafu ni mume mtoto ka pembeni size ni acha kidogo kusoma mmm okay basi nimuelewa ame amekuwa mkubwa ya kaya amekuwa mkubwa ya yeah. uh, mabitu mimi nikushukuru sana kwa your time na umetuliza vitu vingi na tumeelewa kwa kweli yani mimi mwenyewe yeah thank you so much for your time Sante na wewe pia nikwambie yeah. tu yani kama hivyo keep going endelea kutengeneza video nzuri kutu, kutuletea guest wazuri so yeah. kuna kuna youtube account moja ya diary sio kuna wewe mkaka ni mgana au ni, ni, ni wapi lakini anakaa maeneo ya England au America. Na yeye yupo na vitu kama vile anavyofanya. Yaani anatafuta watu ambao wako na experience tofauti tofauti anawaleta. It help you to kwa sababu na wewe unajifunza vitu vingi. Right. right. <laughs> na watu wengine pia na wenyewe wanajifunza vitu vingi kutoka kwa, kwa watu wengine. Na mimi pia waga napendaga sana kusikiliza story kutoka na ya za, za, za watu tofauti kwa sababu zinatusaidia. Na wewe pia unafanya kazi nzuri. Keep going kama hivyo yule mdada wa juice sio lini yule wa data shoots wow na yenyewe imenifundisha vizuri okay please kama yani kuna ile data shoots kwa kawaida waga si si accept sometime ya ila waga si 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 accept kwa sababu mume wangu na yeye ni IT so anajua kuhusiana na mambo waga yanamjaga ni nani lakini na yeye alipokuja kuongezea yani sasa hivi waga waga nasoma sasa na naangalia <laughs> nini na nini hamna hamna kuwa hamna kuwa safe so ni kitu kizuri ambacho tukipata watu kama hao wa Tanzania wenzetu kwa sababu extra kama ni wa Tanzania wenzetu so tunasema oh kama yeye kasoma na yeye ameweza why not mimi naweza nikafanya so kama yeye anaweza kuteke why me So na mimi pia naweza sometimes tuna ile kitu kwamba oh mimi Tanzania tuji kuongea Kiingereza lakini kama ukipata mtanzania anaongea Kiingereza hata kama ajui lakini una, na kidogo unapata ah kumbe na sisi kumbe kumbe ina inaweza kana wanatuoneaga sometimes wa Kenya kwa sababu Kenya Tanzania mji kuongea Kiingereza ndio sometimes wana kela sana wana yani wana kela sana yani wanatudidimiza utasikia Tanzania hivi na hivi sisi tu sasa like okay so kwa sisi sasa hivi Kiingereza ndio imekuwa kwetu tatizo ya tujui so sometimes kwa sababu ya hivyo sasa hata hata mimi sometimes waga nakosaga ile confidence kama ukienda utasikia tu wa Kenya ndio wanaongea vizuri ili nani 
mtu anakuwa unapata ile kigugumis but we can speak very good english so we can speak also american oh yeah we can speak american english as well right so yeah so keep going tuletewa tuletewa um watu wazuri yao wewe tafuta tuwajua hiyo inatusaidia inatusaidia sana Yeah. yeah. Thank you. Asante pia kwa kunigadia. You're welcome to my amazing subscribers. Asanteni sana tulikuwa wengi hadi 38 niliona na shukuru sana yeah. kwa kuenu, kwa ku like, nice. kwa shukuru. Nice. Yeah, na mkafollow account ya Margaret and Magdalena anaitwa Maggie New. Nitaweka kwenye comment section na kwenye description. Yeah. Don't like my sister. Maggie New kinao. Na pia mfollow katika elimu. So elimu ya meno TZ Tanzania yeah. nime nime nimeiweka TZ so elimu ya meno TZ pia kama ukinifata Instagram ukifika tu juu utaona CEO elimu ya meno TZ pia pale jamani ni foreign pale njooni ile na mimi nipate kidogo nguvu maana sometimes na inachukua lazima na kwa ah na katu yeah and post in spot so fanyeni hivyo jamani ni foreign then tutakuwa kwenye con tutakuwa pamoja na swali mtauliza huko mtajibu Yeah, yeah, na cool to follow. So, bye bye. Yeah. Good evening. Sante. Thank you. Ciao ciao. Bye bye. Sante sana.